Fashion is the most powerful weapon you can use to change the world. A very good morning to one and all gathered here. Nilay makkal saale udai thandam thanei thalai makkal ibvali yil. Uridi vai na virar galai adiga mudai daga irdalum thalai mei thangum thalai vargal illa vital andha padai nilay thinirka mudiyade. Leadership is not about titles, positions or flowcharts. It's about one's life influencing another. We thank our college management for conducting such a wonderful career guidance program which paved the way for the upcoming generation. Ungal muerchigal machavargalai meelum kanavu kanavum katchikollavum kadinamaga ulaikum thundinal neengal oru thalaivar. Indru ungal anubavathai engalodu pagirum nilai vandirukkum. It's my privilege to welcome our chief guest, career consultant, key speaker, Mr. Jay Prakash Gandhi, who has achieved great success in his career and field and has contributed to community and his society. His achievement and dedication to his work serve as an inspiration for us. We welcome you, sir. I would like to acknowledge... I would like to acknowledge the presence of our dynamic principles of NPR group of institutions. Scientists study the world. Engineers create the world that never has been. A person who always helps the students to do well as best engineer in their life. The person of enthusiasm, Dr. B. Marudukannan, Principal, NPR College of Engineering and Technology. We welcome you, sir. There is an art to science and science in art. They both are not enemies, but different aspects of the whole. The man of excellence, power and enthusiastic, Dr. S. S. Srinivasan, Principal, NPR Arts and Science College. We welcome you, sir. <laughs> Nurse is just an another word to describe a person strong enough to tolerate everything and soft enough to understand everyone. Lady of Humanity Maker, Professor S. Analakshmi, Principal, NPR College of Nursing and Research Institute and Allied Health Science. We welcome you, ma'am. There is no elevator to success. You have to take the stairs. A person also take care of hard turn into a soft way. Professor R. Anand, Principal, NPR Polytechnic College. We welcome you, sir. The aim of education is to teach us how to think rather than what to think. To improve our mind so as to enable us to think ourselves rather than to load the memory with thoughts of other men. I am extremely happy to welcome Dr. A. Gopiswaminathan in charge, Academic Director of NPR College of Engineering and Technology. We welcome you, sir. And Dr. S. Devi, Academic Director of NPR Arts and Science College. We welcome you, ma'am. நற்கனவுகள் கான் என்றவன் காற்றோடு கலந்திட்டான் அவன் கனவுகளை நனவாக்க நம்மையே தேர்ந்தெடுத்தான் நினைவுகோள் நம்மை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தான் உணர்ந்து கொள் வி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹாவ் சோ என்தூசியாஸ்டிக் அண்ட் டேலண்டட் பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் பிராட் லாரல்ஸ் டு தேர் ஸ்கூல்ஸ் ஐ ஹார்ட்லி வெல்கம் ஆல் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு திஸ் கரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் ஃப்ரம் இன் அண்ட் அரவுண்ட் திண்டுக்கல் அண்ட் மதுரை டிஸ்ட்ரிக் I eventually welcome all the HODs of various department, teaching and non-teaching staff of NPR group of institution who has always been helping us to reach the height. Once again, on behalf of NPR group of institution, I extend a very warm and hearty welcome to all of you to present to this career guidance program. Thank you. Thank you, Mr. President. Good morning to all. Jay Prakash Gandhi is an MTech gold medalist from Anna University who forays into the world of education and technology. Jay Prakash Gandhi avargal Anna Palkalai Kalagathil MTech paada pirivil thanga padakam vendravar. Ivar kalvi matrum tholinutpa ulagil munneri anubavamikkavar. Career Guidance Jay Prakash Gandhi is awarded as one of the top 10 online career consultant in India by Higher Education Review. Over two decades, he has given over 7,750 programs in prestigious schools, colleges and universities across the globe. Tholil Vali Kattana Jay Prakash Gandhi, Uyar Kalvi Madhipayivu Moolam, India Avin, Sirandha Patthu Online Tholil Alosagar Kalil Oru Varaga, Virudhu Petruvar. 
இரண்டு தசாப்தங்களாக அவர் உலகெங்கிலும் உள்ள புகழ்பெற்ற பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களிடையே உரையாற்றி கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை பற்றிய விரிவான உரைகளை வழங்கியுள்ளார் He has also addressed many leading organizations for career guidance programs. To date, he has counseled more than 2.1 million students across fields. He is the only career consultant to integrate future technologies and career guidance. தொழில் வழிகாட்டல் திட்டங்களுக்காக பல முன்னணி நிறுவனங்களிலும் இவர் உரையாற்றியுள்ளார் இன்று வரை இவர் தம் துறைகளில் இரண்டு புள்ளி ஒன்று மில்லியனுக்கும் அதிகமான மாணவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் எதிர்கால தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தொழில் வழிகாட்டுதல்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரே தொழில் ஆலோசகர் இவர் தான் த வைட்டல் டொமைன்ஸ் ஆஃப் கரியர் கைடன்ஸ் ஜெயபிரகாஷ் காந்தி ஆர் எஸ் ஃபாலோஸ் மெடிக்கல் என்ஜினியரிங் நர்சிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிஸ் ஸ்கில் செட் ஃபார் வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் state and national education policies and much for much more jayaprakash gandhi in tholil valikattudalin mukkiya kalangalaga maruthuvam poriyal nursing kalai mattum arivial edirkala tholinutpangal palvera tholilgalukana tiran togupugal nerkanal kelvigal maanila mattum desiya kalvi kolgegal mattum pala he has successfully implemented state and national level policies and have directly impacted million of students மில்லியன் கணக்கான மாணவர்களை நேரடியாக பாதித்த மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான கல்வி கொள்கைகளை இவர் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தியுள்ளார் ஹி இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி அக்ராஸ் மல்டிபிள் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் சச் அஸ் நேஷனல் டிவி ரேடியோ அண்ட் பிரிண்ட் ஃபாரஸ் இன்புட்ஸ் ஹி இஸ் த ஒன்லி பர்சன் டு டூ அ கம்ப்ளீட் டேட்டா அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அண்ட் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஹஸ் டேக்கன் லைஃப் சேஞ்சிங் கரியர் பாத் டெசிஷன்ஸ் தமிழ் எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே சிறந்த மொழி செம்மொழி தமிழ் மொழி சார் தமிழ் மொழி மாதிரி ஒரு மொழி வராது இல்லை இது கை தட்டலாம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா நகைச்சுவையாக எடுத்துட்டு போவேன் பட் நான் பேசுகிற தமிழ் பார்த்துட்டு என்னை யாரும் குஜராத்தின்னு சொல்ல மாட்டாங்க நான் குஜராத்தி ஒரு குஜராத்தியை தமிழன் ஆக்கிய தமிழுக்கு முதல் நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளிலிருந்து முக்கால்வாசி பேர் வந்திருக்கீங்க நானும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் தான் படித்தவன் சார் இங்கே அப்பாட்ட பணம் கிடையாது பட் எனக்கு ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா என் வாழ்க்கையில் யாரோ சின்ன வயசில் இருக்கும்போது யாராவது பேசுனா கேட்டுக்கோ ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சுன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னுடைய குரு கலாம் சார் நிஜமாகவே மிஸ் பண்ணுறேன் நான் ரெண்டு பேரும் மிஸ் பண்ணுறேன் ஒன்று என்னுடைய குரு கலாம் சார் அடுத்தது ஆக்டர் விவேக் நான் பேசுகிறேன் இல்லையோ கலாம் சார் பேசுவார் அதே மாதிரி ஆக்டர் விவேக்கும் நீ நம்பலைன்னா இன்றைக்கி சாயந்தரம் போய் யூடியூப்பில் ஆக்டர் விவேக் அண்ட் ஜே பி காந்தின் போட அவர் என்னை பற்றியெல்லாம் என்ன பேசியிருக்கான்னு கேட்டுக்கோ சுவான் சை இதான் சைலன்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன்ப்பா உனக்கு இஷ்டம் இல்லைனா அங்கே போய் அங்கே வெளியே போய் உட்காரு தப்பே கிடையாது இந்த கேட்குறவங்கள நீ நீ வந்து தொந்தரவு பண்ணுறப்பார் அது பெரிய பாவம் நீ கேட்காதது பாவம் கிடையாது ஒருத்தர் உ ஒருத்தர் வந்து உண்மையிலே வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அவர் கேட்டுட்டுருக்காரு அவர் நீங்கள் பேசிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணனா அது பெரிய பாவம் கலாம் சார்கிட்ட நிறைய தடவை கேட்பேன் சார் என்னுடைய வெற்றிக்கு என்ன காரணம் அவர் சொல்வார் யார் பேசினாலும் கூர்மையாக கவனிப்ப அப்சர்வேஷனாக இருப்ப அப்படி அதுதான் உனக்கு மெக்கிய வெற்றிக்கு காரணம் இங்கே முக்கால்வாசி பேருக்கு அது இல்லை நம்ம கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் யாராவது நடந்து போனால் திரும்பி பார்ப்போம் யாராவது உள்ளே வந்தால் திரும்பி பார்க்குறோம் சொல்லும்போது கேட்டுக்கிறது இல்லை நானும் ஏழையாக இருந்தேன் சார் எங்கள் அப்பாட்ட ஒரு ரூபா கிடையாது இப்போ எனக்கு ரெண்டு ஸ்கூல் காலேஜ் இருக்கு என் ஒய்ஃப்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் ஒரு ஸ்டேட் போர்டு ஒரு காலேஜ் இருக்கு நீ நினைக்கிற பிஎம் பிஎம்டபிள் இருந்து மர்ஸ்டிஸ் பென்ஸு ஆடி எல்லாமே வச்சுருக்கேன் நினச்சி கூட பார்க்கல இன்றைக்கும் உழைக்கிற ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆகுது ஒன்று மேலே வந்தால் சார் மேலே வந்தோம் ஒரு ரூபா கிடையாது இன்றைக்கும் உழைக்கிறோம் இதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது அதுதான் எப்போவுமே சொல்வோம் இங்கிலீஷில் சேட்டஸ்ட் வேர்ட்ஸ் இன் எனிபடிஸ் லைஃப் ஒரு மனிதனுக்கு சோகமான வார்த்தைகள் என்ன தெரியுமா ஐயோ நம்ம செஞ்சுருக்கலாமே நான் கற்றுருக்கலாமே அப்படின்னு அது சொல்லும்போது பண்ணுறதில்ல எவ்வளோ பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் உனக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்குது என்பிஆர் கல்லூரிகள் 
ஒவ்வொரு வருஷம் இதில் வந்து பயன்பெற்ற மாணவர்கள் நிறைய பேர் யார் உண்மையாக வந்து நாங்கள் சொல்கிறது கேட்டுட்டு அதை படி ஒரு முடிவு எடுத்து நல்லா பண்ணுறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க இது சொல்லும்போது பண்ணுறதில்ல ரைட் ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் என்ன படிக்கலாம் ஏகப்பட்ட கனவுகள் இருக்கும் நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடந்து விட்டால் கடவுளுங்கிறது வார்த்தையே தேவை கிடையாது ஏன்னா நாம் நாம்லாம் நினச்சிக்கிறோம் இது எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாம் சம்பாதிச்சிடலாம் அப்படின்னு பட் நாம் நினைக்கிறது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்று எப்போவுமே வாழ்க்கையில் அது ஏன் காரணம் என்ன தெரியுமா நீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இப்போ அடுத்த வருஷம் ஒரு கெரியரில் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஒரு கெரியரில் உள்ள நுழையும் போது இருக்கிற சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை வேலை வாய்ப்பு தொழில்நுட்பம் நீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வெளியே வரும்போது டோட்டலாக மாறி இருக்கும் அதனால தான் தமிழ்லையே செம்மொழின்னு சொல்கிறோம் தமிழில் எல்லா பழமொழியும் உண்மை மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படின்னு எழுதிட்டாங்க எல்லாமே நினப்பு தான் அதுவும் சில பேர் பாங்க நான் படிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் ஜாப்பு ஐஏஎஸ்ஆ இல்லாம் நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகிடுவேன் நான் வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் படிச்சுட்டு ஃப்ளைட்லேயே போகலாம் அப்படின்னு இது நினைக்கிறது தப்பு கிடையாது அதனால் தமிழில் இன்னொரு பழமொழியும் எழுதிட்டான் நினப்பு புழப்ப கெடுக்குது பாருங்கள் தமிழில் எத்தனை பழமொழி கரெக்டாக எழுதியிருக்கான் பாரு அது சொல்லும்போது பண்ணுறதில்ல நான் உண்மையை சொல்கிறேன் நம்ம என்ன படிக்கிறதுன்னு இப்போ ஜேபி சார் சொல்லும்போது நான் நான் பேசுகிறது ஈவன் சில கல்லூரிக்கு பிடிக்காது சில பேருக்கு பிடிக்காது காரணம் உண்மை என்றைக்குமே கசக்கும் நான் ரெண்டு வருஷமாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஐடி வந்து இஸ் கோயிங் டு சி எ மேசிவ் ஃபால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு வாய்ப்பு குறையும்னு சொன்னேன் யாரும் நம்பலை எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தான் ஐம்பத்தஞ்சு சதவிகிதம் மாணவர்கள் இந்த வருஷம் பொறியியலில் ஜாயின் பண்ணவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இப்போ பார்த்தோம்னா ஐடி கம்பெனி டோட்டலாகவே பிளே பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டான் ஒரு கம்பெனி கூட இனிமேல் இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் கிடையாது இந்த வருஷம் கிடையாது அடுத்த வருஷம் கிடையாதுன்ட்டான் இது நான் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியே சொன்னேன் யாரும் நம்பலை சொல்லும்போது நம்மளுக்கு கேட்குறதில்ல ஏன்னா நம்மளுக்கு கெடுத்தது ஒரு மூணு பேர் இருக்கான் நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு கெடுக்கிறது மூணு பேர் இருக்கான் அதனால தான் இந்தியாவில் நூறு பேரில் எண்பத்தி ஒரு பேர் அவங்க படித்த யூஜி டிகிரிக்கும் அவங்க செய்கிற வேலைக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது பட் இந்த மூணு பேரை தள்ளி வச்சுக்கோ அது யார் முதல்னா இப்போ நீ டுவெல்த்து படிக்கிற இல்லையா நீ வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறியா சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறியா சம்பாதிக்கணும் நினைக்கிறியா ஒரே ஒரு காரியம் பண்ண இந்த அடுத்த ஆறு மாதம் உங்கள் வீட்டில் இந்த சொந்த காரணம் ஒருத்தன் வருவான் உள்ளே விட்டுறாத அவனை தப்பே இல்லை நான் கூட கை தட்டுவீங்கன்னு நினச்சேன் உள்ளே விட்டுறாத உள்ள விட்ட ஃபஸ்ட்டு உங்கள் அம்மா அப்பா கொலைப்பிடுவான் அடுத்தது உன்னை கொலைப்பிடுவான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்சது ஒரே வார்த்தை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிட்டு போயிடுவான் நாலு வருஷம் முன்னாடி மெக்கானிக்கல்னா அதுக்கு முன்னாடி ஈஸின்னா இது பாவம் சில டீச்சர்ஸும் நம்பி சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு நம்மளுக்கு அப்படி தானே இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை டாக்டர்கிட்ட போகாமல் லாரிகிட்ட போய் மருந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்லை உண்மை அப்படி தான் யார்கிட்ட என்ன அறிவுரை கேட்கணுமோ அது கேட்கறது இல்லை இதை கெடுக்கணும் ஒரு சொந்தக்காரன் இருக்கான் அடுத்தது நம்மளை கெடுக்கிறதுனே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இல்லைனா ஃப்ரெண்டுன்னு இருக்காங்க கெடுக்கிறதுனே இருக்காங்க அதுவும் பசங்களா இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸை சுத்தமாக நம்பிடாத தொலைஞ்சு போயிடுவேன் இல்லை சுத்தமாக நம்பிடாத நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் உலகத்திலே ரொம்ப நல்லவங்க யாருன்னா நம்ம இந்திய பசங்க சார் கோயில் வச்சு கும்பலா நம்மளை பசங்களா சில பொண்ணுங்க தலை ஆட்டுறாங்க இல்லைன்னு இரு நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன் இரு இது நம்பி இது உண்மை பா விசல் நடிக்கணும் ஆமாம் ஆர்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ப்ரொஃபஷ்னலாக பிகேவ் பண்ணப்பா ப்ளீஸ் உலகத்திலே ரொம்ப நல்லவங்க பசங்க ஆனால் உலகத்திலே ரொம்ப புத்திசாலி இந்த பொண்ணுங்க சார் நல்லவங்களாக இருக்கிறதா புத்திசாலியாக இருக்கிறதுனா நல்லவங்களுக்கு காலம் இல்லை இல்லை உண்மை தான் இது செல்ஃபிஷ்ஷு யாருன்னா இந்த கேர்ள்ஸ் தான் இந்த கேர்ள்ஸை பார்த்துருக்கியா பார்த்துருக்கியா 
பார்த்துருக்கியா இல்லையா அவங்க பேசுறதுலாம் கேட்டிருக்கியா ஆ இல்லைன்னா இப்போ பின்னாடியே போ மத்தியானம் முடிஞ்சு போகிறது தங் தங்கச்சி பின்னாடி போகிறது தப்பு இல்லை அக்காவோ தங்கச்சியாக இருப்பாங்க போகலாம் நீ ஸ்கூல்லாம் பார்த்தோன்னா அப்படியே ரெண்டு பேர் இப்போ கூட நிறைய பேர் பார்த்து இந்த பொண்ணுங்க அப்படி இருந்தால் சுற்றி இருந்தாங்க இந்த கை பிடிச்சிட்டு பொண்ணு மாப்பிள்ளையே நடந்து பொண்ணு மாப்பிள்ள மாதிரியே நடந்து போவாளுங்க அதில் ஒருத்தி பேசுவான் ஸ்கூலில் ஏ இன்றைக்கி மத்தியானம் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் டி படித்து அடி அப்படின்னு நல்லா படிச்சுருப்போம் நான் படிக்கவே இல்லை டி எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் பொய் எல்லாம் பொய் அதே பையன் என்ன பண்ணுவான் இரு அமைதியார் இந்த தோல் மேலே தோல் போட்டுட்டு டே மச்சா இன்னைக்கு ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் டா நான் படிக்கவே இல்லைடாங்குவா கவலையே படாதான் நானும் படிக்கல வா எழுதலாங்குவா அவன் உண்மை நல்லவன் இல்லை இந்த பொண்ணுங்க புதுசாலி சுவான் சைலன்ஸ் அதாவது இப்போ அமைதி இது உண்மையாக நடக்குது ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் நிறைய படிப்பேன் இந்த கோட்டக் பேங்க்குன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன் இந்த கோட்டக் பேங்குடைய முதலாளி பேர் வந்து உதய் கோட்டக் சுவான் சைலன்ஸ் அவருடைய சுயசரிதை படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவ அமெரிக்காவில் ஒரு எம்பிஏ டாப் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவனுடைய ப்ரொஃபஸர் கேட்டாரான் உதய் கோட்டை கிட்ட அவருக்கு இப்போ ஒரு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அறுபது வயசு சுவான் சைலன்ஸ் அந்த உதய் கோட்டை கிட்ட அவங்களுடைய ப்ரொஃபஸர் கேட்குறாரு வாழ்க்கையில் என்னவாக இருக்க விரும்புகிறாய் இப்போ உதய் கோட்டை சொல்கிறாரு சார் எனக்குன்னு ஒரு பேங்க் இருக்கணும் சார் கோடி கணக்கில் பணம் இருக்கணும் சார் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு கார் இருக்கணும் சார் ஒரு பெரிய வீடு இருக்கணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட்டே போடுறார் ஒரு 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 சமயத்தில் என்ன பண்ணார் நிறுத்துப்பா போதும் நான் கேட்டது வந்து ஒரே கேள்வி நீ ஒரு வரியில் பதில் சொல்லாமல் இப்படி வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசுகிற அப்படின்னு அவருடைய ஆசைகள் எல்லாமே சொன்னார் எல்லாம் நான் ஒவ்வொருத்தரையும் கேட்டுட்டு பல்லவின்னு ஒரு பொண்ணு அந்த பக்கம் உட்காந்துருந்தா இந்த பல்லவி கிட்ட அந்த ப்ரொஃபஸர் கேட்குறார் என்னவாக இருக்கிற விரும்புகிறாயின்னு சார் இது நிஜமாக நடந்தது இது பொய் இல்லை இந்த உதய் சொன்ன மாதிரி உங்கள் உங்கள் நாட்டுக்காரர் சொன்ன மாதிரி ஏன்னா பல நாட்டு மாணவர்கள் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க உங்கள் இந்திய நாட்டு மாணவர் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த சும்மா இந்த ஒரு பெரிய லிஸ்ட்லாம் போடாத ஒரு வரியில் சொல் அப்படின்னா அவள் சிம்பிளாக எவ்வளோ புத்திசாலி பார் அந்த பொண்ணு என்னவாக இருக்க விரும்புகிறேன்னா நான் உதய் கோட்டை கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டா கடைசியில் கல்யாணம் பண்ணிட்டா இன்னைக்கு உதய கோட்டை கூட ஒய்ஃப் பேர் பல்லவி இப்போ யார் புத்திசாலி அவ்வளோதான் புரியுதா பொண்ணுங்க சாமர்த்தியம் சுவான் சார் நடந்த விஷயத்த உண்மையை தான் சொல்கிறேன் சார் அமைதியாக இருங்க அடுத்தது நம்மளை கெடுக்கிறது இந்த யூடியூப்பில் ஒரு பத்து பேர் உட்காந்துருக்கான் மதர் தெரிசா மாதிரியே பேசுவான் எப்படி தான் நம்புறீங்கன்னு தெரியல சம்பளம் எல்லாம் வேலை செய்வியா அப்போ எனக்கு கூட யூடியூப்பில் ஒரு லட்சம் பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்க முடியாது அப்போ யூடியூப்பில் ஒருத்தர் வந்து வீடியோவாக போடுறாரு அப்போ அவங்களுக்கு யாரோ பணம் கொடுக்குறாங்க இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துருப்பேன் இந்த உணவத்துக்கு போ நல்லா இருக்கணும் ஃப்ரீயாகவா பேசுகிறாங்க அவங்க வந்து அவங்க பணம் வாங்கிட்டு இந்த உணவத்துக்கு போங்கிறாங்க அப்போ பணம் வாங்கிட்டு இந்த கோர்ஸை படி இந்த கல்லூரி தேர்ந்தெடுங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கான் அதில் யூடியூப்பில் ஒரு ஒருத்தர் வந்து பேசுகிறாரு ஹாய் ப்ரோன்னு கல்வி ஆலோசனை அவர் ப்ளஸ் டூவில் ஃபெயில் இவர் வந்து நம்மளுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறார் எப்படி தான் நம்புறீங்கன்னு தெரியல கெடுக்கிறதுன்னு பத்து பேர் உட்காந்துருக்காங்க கஷ்டமாக இருக்கு நம்மளுக்கு அறிவு வேணால் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாருன்னா இப்போ நான் சொன்னாலும் போய் வெரிஃபை பண்ணுன்னு சொல்லுவேன் என்னையும் நம்ம அதை போய் ஜேபி சார் சொன்னது உண்மையான் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணு உட்காந்துட்டு யூடியூப்லேயும் உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இது இந்த கோர்ஸ் அப்படி இந்த கல்லூரி தேர்ந்தெடுத்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவன் ஃப்ரீயாக பண்ணுவான் 
பணம் வாங்கிட்டு தான் சார் பண்றாங்க இது நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம என்னமோ நினைச்சுக்கிறோம் பெரிய உதவி மதர் தெரேசா மாதிரி இந்த மூணு பேரை தள்ளி வை சார் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அட்வைஸ் உனக்கு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் சார் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க உங்கள் அம்மா அப்பாடலாம் யோசிப்பார் எவ்வளோ பெரிய தியாகதம் தான் ஃபேமிலின் வேர்டு வந்ததே அதுக்குனால தான் சார் அம்மா அப்பா தெய்வம் திருக்குறள்லேருந்து எல்லாமே எடுக்கிறது ஃபேமிலின் வேர்டு எப்படி வந்தது எஃப்ஏஎம்ஐஎல்ஒய் அதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஐ லவ் யூ அதனால தான் ஃபேமிலின் வேர்டே வந்தது அப்போ எந்த அளவுக்கு ஒரு அம்மா அப்பா எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்க நாம் என்னமோ நினச்சிக்கிறோம் நம்ம படித்தோன்னு ஏதாச்சும் வேலை கிடைக்கும்னு கிடையாது சார் நான் எப்பவுமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது தான் சம்பவங்கள் சொல்லுவேன் அஞ்சு நாள் முன்னாடி ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்து அது என்னுடைய ட்விட்டரில் எழுதுனேன் எத்தனை பேர் என்னுடைய ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நல்ல விஷயங்கள் பண்ணுறதே கிடையாது இன்க்ளூடிங் டீச்சர்ஸ் இல்லை நெற்றிக்கண் திறப்பினம் குற்றம் குற்றமே நம்ம பார்க்கக்கூடாது உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் சுவான் சைலன்ஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாடுகளுக்கு போய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் கரியர் கைடன்ஸ் எதுக்கு மறிக்கிறாங்க ஒரு பெரிய விஷயம் தமிழ்நாடே வந்து அதாவது கொஞ்சம் படித்தவங்க மத்தியில் இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் முன்னாடி தஞ்சாவூரில் ப்ரோக்ராம் இந்த சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி தாண்டி வல்லம்ல அடையார் ஆனந்த பவன் ஒரு ஹோட்டல் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அடையார் ஆனந்த பவன் இறங்கி டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்காக உள்ள போகிறேன் அப்போ அங்கே சில மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் இந்த சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்திருப்பாங்க போல் இருக்கு என்னை பார்த்தோம்னா எந்திரிச்சு கும்பிட்டாங்க சாப்பிட்றவங்கள எந்திரிச்சு கூப்பிடும் பொழுது அந்த சில வெயிட்டர்ஸ் நம்மளை ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க யார அவர் இவர் வந்து அப்படி நடந்து வராது சாப்பிட்றவங்க கூட எந்திரிச்சு கும்பிட்டு போடுறாங்களே சில பசங்கள்லாம் அப்படின்னு நான் உட்கார்ந்தவொன்னா பத்ம பிரியான பேர் நான் எல்லாமே இதில் எழுதியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் ட்விட்டரில் இந்த பத்ம பிரியா வந்து என்கிட்ட கேட்குறா சார் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் சில பேர் எந்திரிக்கிறாங்களே சார் உங்களை எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் சார் நீங்கள் யாருன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி நான் ஜெய்பிரகாஷ் காந்திமா மேபி டிவியில் அடிக்கடி வருவேன் நான் பிக் பாஸ்லலாம் வர மாட்டேன் குக் வித் கோமாலையில் இப்போ முந்தின நாள் கூட புதிய தலைமுறை அது முந்தின நாள் வந்து சன் நியூஸில் இருந்தேன் எல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கேன் நீ அது பார்க்கறது இல்லை அதனால தான் எனக்கு தெரியாது ஆமாம் சார் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணுக்கு இருபத்தொம்பது வயசு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களுக்கு நான் வந்து அவன் இட்லி தோசைலாம் கொடுத்து எல்லாம் கொஞ்சம் கவனித்தா என்னை என் என்னை பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பித்தா ஆச்சரியமாக இருந்தது முடித்த உடனே அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்னம்மா படிச்சிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொன்ன பதில் ஷாக் ஆகிட்டான் அப்படியே அவர் சொல்கிறா ஜேபி சார் எம்எஸ்சி பிஎட் எம்எஸ்சி பிஎட் படிச்சுட்டு பத்ம பிரியாங்கிறது ஒரு பொண்ணு தஞ்சாவூர் வல்லத்தில் அடையாளந்த பவனில் சர்வராக இருக்கா நான் போய் பேசுகிறேன் ஊர் நான் வந்து இது வந்து இது ஒரு சோஷியல் மீடியாவிலே பேசிட்டேன் அவனை போய் இன்ட்ரியூ எடுத்திருக்காங்க நான் அவன்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு ரெண்டு ஸ்கூல் இருக்குமா நான் உனக்கு நான் சம்பளம் நான் வந்து உனக்கு வேலை கொடுக்குறேன் ஏன் இவ்வளோ படிச்சுட்டு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்ன பதில் அடுத்த ஷாக் நான் எதிர்பார்க்குற சம்பளம் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டேங்க சார் எனக்கு அடையாள அனந்த பவன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டான் நானும் டீச்சராக தான் சார் இருந்தேன் சம்பளம் ஜாஸ்தி வந்தோடனே நான் மாறிட்டேன் சார் கொஞ்சம் வேலை பலு ஜாஸ்தி காலையில் ஆறு மணிலேருந்து டியூட்டி சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் சார் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஆறு மணி வரைக்கும் வேலை செய்யணும் சிங்கிள் கேர்ள் அப்பா இல்லை சார் தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம் இல்லையா தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்ல நான் சம்பாதிக்கணும் வீட்டுக்கு போன உடனே ஏழ்ரைலேருந்து சார் ஏழு டு எட்டரை மணி வரைக்கும் டியூஷன் எடுப்பேன் சார் நல்லா கவனி எப்படி உழைக்கிறா பாரு ஏழு டு எட்டரை டியூஷன் எடுக்கிறா அதுக்கப்புறம் நான் சமையல் செய்கிறேன் சார் அம்மாவுக்கு ஊட்டி கொடுக்குறேன் தங்கச்சிக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்புறம் தூங்க போகிறேன் காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு திரும்பி ஆறு மணிக்கு சார் டிப்ஸ் கிடைக்குது சார் அப்போ நான் வந்து என்னுடைய ட்விட்டரில் எழுதுனேன் 
whether in india teachers are paid less or waiters are paid more abdin kelvi ketta india la vande aasir ku sambalam kammiya illa vande hotel la vela seira waiter ku sambalam jaasthiya nu ketirukken nadandha vishayam 2 lakh per badala interact panitirukken poi poi badila paar arandu poiduva நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சும்மா அப்படியே ஜாலியாக வந்துட்டு அப்படியே பாட்டம் பாடிட்டு தெரிய மாட்டேங்க அதில் தான் அப்புறம் ஏழையாகவே இருக்கோம் நாங்கள்லாம் உணர்ந்தோம் சார் நாங்களும் ஏழையாக தான் சார் இருந்தோம் இன்றைக்கும் உழைக்கிறோம் சார் அப்புறம் அப்புறம் அப்படி இல்லைனா இன்னும் சேலஞ்சிங் அப்போ நல்லா கவனி வி ஆர் ஹெட்டிங் ஃபார் அ வெரி ரெவல்யூஷனரி வேர்ல்டு செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் புரட்டி போடுது சார் பயமாக இருக்கு அதனால் தான் நீ தமிழில் வந்து அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு எழுதிட்டான் நான் எண்பது மணி நேரம் வேலை செய்கிறேன் சார் வாரத்தில் ஏன்னா எனக்கு ஸ்கூலு காலேஜு கெரியர்கள் டெய்லி இது வந்து இரநூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாவது ப்ரோக்ராம் இந்த வருஷம் நினைச்சு பாரு இந்த வருஷமே இரநூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாவது ப்ரோக்ராம் நாளைக்கு குவீன் மீரா ஸ்கூலில் இரநூத்தி எண்பதாவது முன்னு முந்நூறு ப்ரோக்ராம் இந்த வருஷத்தில் முடிச்சுன்னா கின்னஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்டு பட் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆஃப் எல்லி எக்ஸாம் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கடவுள் பாக்கியம் இருந்தால் அதுவும் முடிக்கலாம் உழைக்கிறோம் சார் நம்ம வந்து படம் பார்க்குறோம் லியோ படம் ஜெயிலர் படம் அதுதான் முக்கியம் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்ல்டு கப் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் போயிடுச்சு படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை மார்ச் எக்ஸாம் ப்ரூ ப்ரீபோன் பண்ணிட்டாங்க டைம் இல்லை சார் அதனால் தான் சொன்னேன் சேட்டஸ்ட் டுவேர்ட்ஸ் இன் எனிபடிஸ் லைஃப் ஐயோ சோகமான வார்த்தைகள் ஐயோ அது செஞ்சிருக்கலாமே இது பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது கேட்குறது இல்லை இப்போ ஏன் இன்ஃபோசிஸ் தலைவர் நிறுவன தலைவர் ஏன் என்ன சொன்னார் எழுபது நேரம் மேலே ஏன் தெரியுமா இன்றைக்கி வந்து ரொபோட் வந்து கொபோட்டாக மாறி போச்சு ரொபோட்டுக்கு வந்து ஹியூமன் ஃபேஸ் கிடையாது கொபோட்டுக்கு வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபேஸ் கொடுத்துட்டான் எந்திரன் படம் வந்து நிஜமாயிட்டுருக்கு இன்னைக்கு உலகத்தில் ஒரு மாதம் முன்னாடி போலண்டில் ஒரு கம்பெனி லிக்கர் மேனுஃபேக்சரிங் டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனியில் இருக்குது இந்தியாவில் ஐ மீன் வேர்ல்டில் அது பாருங்கள் அந்த கம்பெனி வந்து அவனுடைய நிறுவன தலைவர் சிஓ அந்த நிறுவன தலைவர் சிஓ யார் இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு கொபோட்டை நினைச்சுப்பார் ஒரு கம்பெனியுடைய சிஓ யாருன்னா ஒரு கொபோட் போய் பார் யூடியூப்ல இருக்கு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஹார்வர்ட்ல படித்த ஸ்டூடெண்ட் சொல்றான் சார் உங்களுடைய வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்க சார் என்னால் வேலை செய்ய முடியல ஏன்னா ரொபோட்டுக்கு வந்து சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை லன்ச் டைம் சேலரி கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யுது நம்மளால் செய்ய முடியுமா அப்போ போட்டு வேலை வாங்குது சார் முடியல சார் நான் ரிசைன் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா அதுதான் இன்ஃபோசிஸ் நிறுவன தலைவர் என்ன சொல்கிறாரு நீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டில் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணும்போது உன் டீமில் பத்து பேர் இருந்தாங்கன்னா ஏழு பேர் வந்து மனிதனாக இருப்பான் மூணு பேர் கொபோட்டாக இருப்பான் இன்னொன்று கவனி நாலு நாள் முன்னாடி சான் பிரான்சிஸ்கோவில் ஒரு ஸ்கூல் பெரிய ஸ்கூல் மூவாயிரத்தி எட்நூறு பேர் படிக்கிறாங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து பிரின்ஸிபல் யாருனா ஒரு கொபோட் டீச்சர்ஸ்லாம் அரண்டு போய் கிடக்கிறாங்க ஒரு ஸ்கூலுக்கு பிரின்ஸிபல் யாருன்னா கோபோட் வந்து உட்காந்து டேபிள் உட்காந்து போட்டு சாலிக்குது சம்பாதிக்கிறது தான் சார் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க மனித நேயம்ங்கிறது இருக்கா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி ஆகிற நேரம் ஆயிடுச்சு எதுவுமே தெரியாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் என்னமோ நம்ம முடிச்சோடனே வேலை கிடைக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் கிடைக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது நீங்கள் பத்தாயிரம் வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும் யோசிக்கிறதே கிடையாது வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது சார் ஒரு பக்கம் வாய்ப்பு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் வாய்ப்பு கிரியேட் பண்ணுறவர் தான் கடவுள் அப்போது கொபோட்டாக மாறுது எல்லாமே மாறிடும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கூட மாறும் உனக்கு நிஜத்தில் சொல்லணுன்னா நான் எப்போவுமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது சொல்வேன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஜெனரேட்டிவ் ஏவாக மாறி போச்சு இப்போ சாட் ஜிபிடி பார்டு பிங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறா அதுக்கு பேர் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ நீ வந்து ஏஐ தான் படிக்கிற பேசிக் 
நான் அதனால்தான் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோவில் நியூஸ் செவனில் சொன்னேன் எனக்கு யாராவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோ டேட்டா சயின்ஸோ படித்தோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வேலை கிடைக்குமான்னா பாண்டு பேப்பரில் எழுதி கொடுப்பேன் சத்தியமாக கிடைக்காது ஆர்டிஃபிஷியல் படிக்க வேணான்னு சொல்ல கிடையாது டெவலப் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் இது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பொண்ணு கூட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் படிக்கிற பொண்ணு எனக்கு தெரியும் நாங்கள் உட்கார்ந்தாலும் கவனிக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தானம்மா நீ கவனிச்சு இல்லையோ நான் கவனித்தேன் அதனால்தான் நாங்கள் வெற்றி பாதையில் மேடையில் உட்காந்துருக்கோம் கவனிக்கிறோம் கேட்குறோம் இது நம்ம பண்ணுறது கிடையாது என்னுடைய குரு சொல்லிக் கொடுத்தது தான் கலாம் சார் நான் எல்லாமே சொல்கிறேன் அவர் என்னென்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரு அதுவும் சொல்கிறேன் இரு அப்போ நல்லா கவனி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஜெனரேட்டிவ் ஏவாக மாறி போச்சு இப்போது அடாப்டிவ் ஏவாக மாறி போச்சு ஒரு கொபோட்டுக்கு வந்து செயற்கை நுண்ணறிவு கொடுத்து அது ஒரு கம்பெனியோ ஒரு ஸ்கூலை கூட செயலாக்க திட்ட திட்ட அதிகாரியாக இருக்குது அதுக்கு பேர் அடாப்டிவ் ஏஐ இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழித்து அடாப்டிவ் ஏஐ வந்து அவுட்டேட் ஆகி ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸாக மாறும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸாக மாறும் இப்போ என்பிஆர் கல்லூரியுடைய செயல் அதிகாரி கூட அதான் சொன்னார் ஜே பி சார் இனிமேல் பசங்களுக்கு பண்ணுறதோட எங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் டெக்னாலஜி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்கன்னாரு நான் வரேன்னு சொன்னேன் இப்போ முந்தின நாள் கூட எஸ்ஆர்எம்ல பிஹெச்டி படித்த ஹெச்ஓடி டாக்டருக்கு கிளாஸ் எடுத்தேன் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி அதில் எத்தனை பேர் பிஹெச்டி அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு நான் கிளாஸ் எடுத்தேன் பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்காமல் போய் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கும் தெரியணும் என்ன நடக்குதுன்னு அப்போது ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸாக மாறும் நீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வெளியே வரும்போது கம்பெனி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் நீ அவங்ககிட்ட என்ன சொல்கிற எனக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சரினா எப்படி ஜாப் கொடுப்பாங்க அப்போ ஒரு பொண்ணு வந்து சொல்கிறா ஒரு காலேஜில் அங்கிள் எனக்கு இன்னும் புரியல அங்கிள் அப்படின்னா இது புரிய வைக்கிறேன் மொபைல் வச்சுருக்கியாம்மா சார் மொபைல் வச்சுருக்கீங்களா நான் வச்சுருக்கீங்க என்ன மொபைல் விவோ இப்போ சார் விவோ ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி காம்பிடபிளா ஏன் சார் டூ ஜி வாங்கல அவுட்டேட்டட் ஸ்லோ இப்போ இவர் ஃபைவ் ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி மொபைல் வாங்குறாரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து டூ ஜி ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபோர் ஜி ஆர்டிஃபிஷியல் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் சிக்ஸ் ஜி நீ சிக்ஸ் ஜி வந்து இருக்கும்போது நீ கம்பெனிக்கு என்ன சொல்கிற எனக்கு டூ ஜி தெரிஞ்சு போ தெரியும் அப்படின்னா யாராவது ஒன்று வேலை கொடுப்பாங்களா இப்போ நீ வந்து முடிச்சுட்டு இன்னும் நாலு வருஷம் கழித்து மொபைல் ஷாப் வச்சுருக்க மொபைல் ஷாப்பில் டூ ஜி மொபைல் வச்சா யாராவது வாங்குவாங்களா அதே மாதிரி எனக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யார் ஜாப் கொடுப்பாங்க அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்போ புரியுது நான் சொன்னது டெக்னாலஜி ஒரே இடத்துல இருக்கு அது மாறிட்டு இருக்கு எல்லாமே மாறும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல ஏஐஏ கம்ப்ளீட்டா வைப் அவுட் ஆகி ஓஐஆ மாறப்போதான் ஆர்கனைடு இன்டெலிஜென்ஸா மாறப்போகுது போய் பாருது எல்லாமே நான் சொன்னாலும் போய் வெரிஃபை பண்ணு அதனால்தான் மாற்றம் ஒன்றே மாறாது ரெண்டாவது தடவை சொல்கிறேன் இது இது உண்மையில் எப்படி தெரியுமா சொல்லலாம் நான் சென்னையிலேருந்து எப்போவுமே சேலம் வருவேன் காரில் போகும்போது அந்த அந்த செங்கல்பட்டு தாண்டின ஒன்று எல்லாமே நம்ம சுற்றி நடக்குது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு படிப்பினை சார் அப்சர்வேஷன் அதுதான் குரு எனக்கு குரு என் கலாம் சார் சொன்னார் ஒன்று ஒன்று நீ வந்து பேசும்போது கேட்குற அடுத்தது உன்னுடைய அப்சர்வேஷன் நல்லா இருக்கு அதனால தான் நீ வெற்றி பாதையில் இருக்கேன்னு என்னுடைய குரு சொன்னது சென்னையிலேருந்து செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு தாண்டின உடனே விழுப்புரம் வரைக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஏகப்பட்ட காஃபி கடைகள் எல்லா காஃபி கடையிலையும் மேலே வந்து கும்பகோணம் டிகிரி காஃபின்னு எழுதியிருந்தான் நாலு வருஷம் முன்னாடி இப்போ போகிறேன் ஒரு கடை கூட கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி கிடையாது எல்லாமே கருப்பட்டி காஃபியாக மாறி போச்சு அப்ப நான் கேட்கற கேள்வி கும்பகோணம் டிகிரி காஃபியே கருப்பட்டியா மாறும்போது ஏஐ மாறாதா மாறுமா இல்லையா அவ்வளவுதான் கண்டிப்பான் குட் யார் சொன்னது சூப்பர் சார் கைதட்டுங்க சார் இது நீ வாழ்க்கையில புரிஞ்சுக்கிட்டால போதும் சார் நீ வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிடலாம் எல்லாமே மாறும் அதனால்தான் இங்கிலீஷ்ல If you are not updating, you will be outdated. Update. 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 Update.
if you stop learning you stop growing ella ellame mari poch ipo vasadhi nala konja periya five star hotel la naran moonu naal munadi hyatt la stay panni irundha bodhu chennai la night dinner saapidum bodhu andha sir pannitta ponnu kitta ketten pepsi coke andha ponnu solra sir pepsi coke oda engalude goli soda lemon saapidunga ngra periya hotel la pepsi goli soda lemon ah mari poch எல்லாமே மாறுது சார் அப்போ வி நீட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வெளியே வரும்போது என்ன மாதிரி திறமைகள் இருக்கணும் என்ன மாதிரி என்ன மாதிரி படிப்புக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராமே இன்றைக்கி வச்சு சொல்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க இது புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறீங்க என்னமோனா இது இந்த கோர்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்கான்னு கேட்குறீங்க இனிமேல் கோர்ஸுக்கு வேல்யூவோட என்ன திறமைகளை வளர்த்துக்கிற அது பொறுத்து தான் இப்போ நான் இவர்கிட்ட வேலைக்கு போகிறேன்னா நான் படித்த டிகிரி மார்க் வச்சுட்டு வேலை கொடுக்க போகிறது இல்லை அவர் எதிர்பார்க்குற திறமை எனக்கு இருந்து எனக்கு வேலை கொடுப்பார் நான் படித்து எனக்கு வேலை கொடுங்க அந்த காலம் மலையேறி போச்சு என்ன தேவை அது படித்தா தான் சார் வேலை என்ன தேவை இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்புறம் வேலை கிடைக்கல சம்பளம் பத்தல இப்படி தான் இருந்துட்டுருக்கோம் என்ன தேவையோ அது நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலையே நீங்கள் வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது சார் அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இந்த உலகமே வந்து வாய்ப்புள்ள உலகம் தான் இருக்குது இன்றைக்கும் அப்போ எல்லாமே மாறும் எல்லாமே வேர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் மயமாக ஆகிட்டுருக்கு அதில் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் சொன்ன சொன்னேன் எல்லாமே சிப்பு செமிக்ஸ் கண்டக்டர் டிவைஸ் எவ்ரி திங் வில் பி கஸ்டமைஸ்ட் இன்றைக்கி வந்து ஏன் அவ்வளோ கார் பெரிய பெரிய கார் ஏன் அடிக்க ஷோரூமில் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆர்டர் பண்ணி ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ண வேண்டியது ஏன் சிப் இல்லை இன்றைக்கி வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறான் நம்மளுக்கு வேண்டிய மாதிரி ஈவன் இப்போ எல்லாம் சின்னவனுக்கு ஒரு உனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணுன்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறான் இரு நான் அங்கே வந்து உள்ள நுழையும் போது யாரும் அங்கே பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அது எனக்கு அங்கே கேட்குது என்ன பேசினாங்கன்னா எங்கள் என்பிஆர் கல்லூரியில் த்ரீ டி பிரிண்டிங் இருக்குது லேப் அப்படின்னு சொன்னீங்க யார் சொன்னீங்க யார் படிச்சிங்க சார் த்ரீ டி பிரிண்டிங் லேப் இருக்குன்னு படிச்சியாது இல்லை நீங்கள் படிக்கும்போது த்ரீ டி பிரிண்டிங் இருக்குதுன்னு சொன்னியா நான் அங்கே நின்று இருந்தால் கேட்டுட்ருக்கேன் இரு இப்போ புரிஞ்சுக்குவா என்ன வெற்றிக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு எத்தனை எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன் ஒன் சைலன்ஸ் ஏன்னா நாம் இங்கே உட்காந்துட்டு செல்ஃபி எடுக்கிறது லியோ படம் பார்த்தி ஆடி பிக் பாஸ் படம் பார்த்தி ஆடி இல்லை உண்மை தான் எனக்கு எல்லாமே நண்பர்கள் தான் லியோ படம் பார்த்துட்டியா நான் அதுதானே முக்கியம் விஜய் வந்து வேலை வாங்கி தர போகிறார் இருக்கிறது பிடுங்கிட்டு போயிட போகிறார் இல்லை இரு என்னுடைய குரு சொல்வார் எது எப்போது செய்யணும் எங்கே செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு உனக்கு தெரிஞ்சால் நீ வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையலாங்குவார் கலாம் சார் சொன்ன இன்னொரு பழமொழி எது எப்போ எங்க செய்யணும்னு உனக்கு தெரிஞ்சா வாழ்க்கையில வெற்றி பெறலாம் அப்படின்னு இரு எனக்கு ரஜினி சாரும் பழக்கம் எல்லாம் பிகாஸ் கல்வி ஆலோசகர் நிறைய எல்லாத்துக்குமே பிறப்பிடம் அதனால பிறப்பிடங்கள் எல்லாத்துக்குமே கல்வி ஆலோசனை பண்ணுறது ஒன் சைலன்ஸ் இது பழைய யூடியூப் ஐ மீன் அந்த ஒன்றரை மாதம் முன்னாடி யூடியூப்லேயும் போட்டேன் என்னுடைய நிறைய ப்ரோக்ராம்ல யாராவது கேட்டுதா இந்த ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் முன்னாடி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரஜினி சார் வந்து எப்போவுமே ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே பேச மாட்டார் என்கிட்ட கேட்டார் தம்பி ஜெயிலர் படம் பார்த்துட்டியான்னு ஆனால் ஜெயிலர் படம் பார்க்கலன்னா அப்படின்னா ஏன் படம் நல்லா இல்லைன்னு பார்க்கலையா இல்லை டைம் கிடைக்கலையான்னு இல்லை அது கண்டிப்பாக பார்ப்பேன்னா படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்போ எப்போ பார்க்க போகிறேன்னு சொன்னார் நான் ஒன்று சொன்னேன் ஒரே வார்த்தையில் என்ன சொல்லிட்டு போயிட்டார் நீ திருந்தவே மாட்ட அப்படின்னு அவர்கிட்ட என்ன தெரியுமா சொன்னேன் ஆனால் கண்டிப்பாக பார்ப்பேன்னா தீபாவளி அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக ஜெயிலர் படம் சொன்னேன் தீபாவளி அன்னைக்கு இப்போ லியோ படம் கேட்டாங்க நான் அதே தான் சொல்கிறேன் இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக ஜான்வரி ஒன்றாம் தேதி புத்தாண்டுக்கு சன் டிவியில் என்ன படம் மிஞ்சி போனால் பொங்கலுக்கு வரப்போகுது இது என்ன இதுக்கு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணுமா என்ன அப்போ பார்த்துக்கலாம் உண்மையை சொல்லு ஒன்னா ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி இல்லைன்னா பொங்கலுக்கு என்ன படம் 
அல்லையோ இதுக்கு என்ன பெரிய என்ன பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணுமா என்ன இல்லை நான் உண்மையே தான் சொல்கிறேன் அன்னைக்கு பார்த்துக்கு போகலாம் பட் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் வச்சும் டைம் இல்லை இல்லை உண்மை தான் இந்த பட நான் எப்பவுமே சொல்வேன் நீ இந்த 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 படித்தனால என்ன யூஸ் சொல்ல செய்கிற விஷயத்திற்கு ஒரு ஒரு உபயோகம் இருக்கணும் நம்ம அப்படி தான் இருக்கோம் அப்படி ஜாலியாக இருந்துட்டு செலவு பண்ணிட்டு வா என்ன நான் நீ வாழ்க்கையில் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் இரு அப்போ எல்லாமே மாறுது சார் இப்போ அமைதியாக இருந்தது சொல்லணும் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் இப்போ வா எல்லாமே டிஜிட்டல் இங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கும் சரி ஐடியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு ஒன்று தோணலை ஒரு பையன் இன்றைக்கி பெரிய மல்டி மில்லியனர் ஆகிட்டான் த்ரீ டி பிரிண்டிங் வச்சுட்டு கர்நாடகாவில் மூணு மாதம் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸே கட்டிட்டாங்க ஒரிசாவில் ஒரு நாளில் கோயிலே முடிச்சிட்டாங்க த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கோயில் கட்டும்போது ஒரு ஷூ ஷூ பண்ண முடியாதா ஒரு பையன் யோசிக்கிறான் அந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் வச்சுட்டு அந்த கேபிட்டல் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு டெக்ஸஸில் இருக்குது அமெரிக்கா நான் போய் பார்த்தேன் என்னுடைய என்னுடைய மொபைல் ஃபோன்லேயும் இருக்காது நல்ல கவனி அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவன் அவன் ஃபேக்ட்ரியே இவ்வளோ தூரம் தான் கோடியணக்கில் சம்பாதிக்கணும் அவன்கிட்ட ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன் நீ நைக்கி அடிடாஸ் என்னென்ன பெரிய பிராண்ட் இருக்கோ அத்தனையும் அதில் டிஜிட்டலில் வரும் இந்த மாடல் எனக்கு செஞ்சு கொடுங்கன்னா இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் ஸ்ட்ரெச்சபிள் லெதர் ஸ்ட்ரெச்சபிள் மெட்டீரியல் வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் உனக்கு ஷூ பண்ணி கொடுக்குறான் அவன் என்ன சொல்கிறான் ஒன் ஷூ லைஃப் டைம் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுங்கிறான் நம்ம வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் ஒரு பத்து ஷூ வாங்கியிருப்போம் பிறந்தலேருந்து சில சமயம் வாங்குவோமா இல்லையா அவன் என்ன சொல்கிறான் இனிமேல் வாழ்க்கையில் ஒரு ஷூ வாங்கினா போதும் நூறு வருஷம் கேரண்டிங்கிறான் கொடி கட்டி பறக்கிறான் அவன் ஒன்றும் இல்லை த்ரீ டி பிரிண்டர் தான் வச்சுருக்கான் அந்த த்ரீ டி பிரிண்டர் நம்ம என்பிஆர் காலத்துலேயும் இருக்குது யாருமே யோசிக்காத அந்த பையன் யோசிச்சிருக்கான் அவன் பாரு எப்படின்னா அந்த த்ரீ டி மெட்டீரியலில் உனக்கு இந்த 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 ஸ்டைல் வேணும்னா அதை பண்ணி கொடுக்குறான் அந்த ஸ்ட்ரெச்சபிள் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரெச்சபிள் லெதர் வச்சுட்டு பண்ணிடுறான் என்ன கலர் வேணும் எப்படி வேணும் டிசைன் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்றான் கோயிலே கட்டும்போது ஒரு ஷூ கட்ட முடி பண்ண முடியாதா அப்போ சைஸ் அஞ்சு உன் சைஸ் ஆறு ஆயிடுது திரும்பி அவன்கிட்ட வந்தன்னா அந்த ரீசைக்கிள் பின் ஒன்று இருக்கு சின்ன மிஷினு எல்லாமே டிஸ்மெண்டல் ஆகிடுது டிஸ்மெண்டல் ஆகி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி புது கலர் போட்டு பாலிஷ் பண்ணி ஆறு சைஸுக்கு புது டிசைன் ஒன்று பண்ணி கொடுத்துட்றான் ஒரு ஷூ வாங்கினா நூறு வருஷம் கேரண்டி எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் மாற்றிக்கலான்னு சூப்பர் ஐடியா யாருமே யோசிக்கலையே அவன் இன்றைக்கி பெரிய கோடி சொல்ல ஆகிட்டான் நம்மளை நினப்பே வந்து வேற எங்கேயோ இருக்கு இப்போ நினச்சி பாரு அப்போ தான் எனக்கு தோணிச்சு இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் அங்கே உட்காந்து கேட்கும்போது தான் நினச்சேன் சரி இது சொல்லணும் அப்படின்னு தேங்க்ஸ்மா அது சொன்னதுக்கு ரைட் அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எல்லாமே வசதி இருக்கு என்பிஆர் கல்லூரியில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லையே சும்மா வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க செலவு பண்ணுறாங்க முதலீடு பண்ணுறாங்க கிடையாது அப்போ இந்த கல்லூரியில் நீ படித்தனா போய் யூஸ் பண்ணு புதுமையான ஐடியா ஒரு ஷூ பண்ணும்போது நம்ம வேறு ஏதாச்சும் பண்ண முடியாதா யோசிக்க ஆரம்பி அப்போ இரு கவனி அப்போ எல்லாமே வந்து கஸ்டமைஸ் ஆகுது இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் இன்டேஷன் வந்து கூட சொன்னேன் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி தெரியுமா ஆட்டோமேஷன் வரல இப்போ இவர் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது இவர் வந்து இவங்க ஒய்ஃப் வந்து அமுல் பட்டர் வாங்குறாங்க டி மார்ட்டில் இவர் வீட்டில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு மில்கி மிஸ்ட் வாங்குறாரு ரிலையன்ஸில் இப்போ ஏன் இந்த செமி கண்டக்டர் சிப்புக்கெல்லாம் பயங்கர டிமாண்ட் வருதுன்னா இப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு சிப் இருக்கும் செமி கண்டக்டர் சென்சார் அந்த பட்டர் வந்து ஐநூறு கிராம்லேருந்து ஐம்பது கிராம் ஆனவுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டர்நெட்டுக்கு இவங்க அம் இவங்க இவங்களுடைய ஒய்ஃபுடைய அக்கௌண்ட்டு டிமார்ட்டில் இருக்கும் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துரும் இவர் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் ஆகிடும் வீட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐம்பது கிராம் ஆனவுன்னா பட்டர் வந்துடும் தக்காளி கம்மி ஆகிடுச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நீ வாங்குகிற கடைக்கு ஆர்டர் கொடுத்துட்டு உன் தக்காளி வந்துடும் நல்லா இருக்கல்ல எதுக்குமே போக வேண்டியது இல்லை அது எது எது கம்மி ஆகுதோ அதை ஆர்டர் பண்ணி நம்ம அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் ஆகுது புரியுதா சார் நான் சொல்கிறது சென்சார் அப்போது ஒவ்வொரு ஃப்ரிட்ஜுக்கும் இன்றைக்கி வைக்கணுன்னா எத்தனை சிப்பு வேணும் எத்தனை செமி கண்ட்ரக்டர்ஸ் வேணும் எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு அதுதான் இந்தியாவில் வந்து 
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷம் ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் செமி கண்டக்டர் இன்ஜினியர்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு வாரம் முன்னாடி இது நான் ஒரு வருஷம் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் பட் படிக்கிறவங்க எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு எலக்ட்ரானிக்ஸு தேவை இல்லை படிக்கல என்ன தேவையோ அது படிக்கிறது இல்லை நீ உள்ள நுழையும் போது இருக்கிற சந்தர்ப்பம் வெளியே வரும்போது மாறிடுது இது புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது அப்போ உலகமே வேர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் வேர்ல்டாக மாறிட்டுருக்கு உன்னை மாற்றி கோங்குறோம் இல்லைனா கஷ்டம் சார் ரைட் அடுத்தது இப்போ கவுன்சிலிங் வரல ஐ மீன் சாரி கெரியர் கவுன்சிலிங் வரலாம் ஃபஸ்ட்டு பயாலஜி இந்த பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் யார் கை தூக்குங்க ரைட் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு ரைட் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரைட் சுவான் சைலன்ஸ் சார் எல்லாத்துக்குமே சொல்கிறேன் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா இதுவும் நகைச்சுவாக எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அமைதியாக கேட்டுட்ருக்கீங்க சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஒன் சைலன்ஸ் இது இந்த பயாலஜி பசங்களை திருத்தவே முடியாது சார் இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் காமர்ஸும் கை தட்டலாம் திருத்தவே முடியாது ஜென்மத்துக்கும் திருத்த முடியாது பயாலஜி பசங்க வந்து பேசுறது நல்லா இருக்கும் வந்து அங்கிள் எனக்கு பயாலஜினா ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கிள் எனக்கு பயாலஜி ரிலேட்டடா ஏதாச்சும் சொல்லுங்க அங்கிள் எம்பிபிஎஸ் அதெல்லாம் மார்க் வராது அங்கிள் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸ் இந்த பயோ மெடிக்கல் பயோ டெக்னாலஜி இந்த பயாலஜி ஒரு வார்த்தை இருந்தால் என்ன வேணா படிப்பாங்க அதை வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க மாட்டாங்க நான் எப்பவுமே ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த துறையில் யார் நம்மளுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க எவ்வளோ சம்பளம் கொடுப்பாங்க என்ன மாதிரி திறமைகளை வளர்த்துக்கணும் எப்படி வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்லாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது நம்மளுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் பிடிக்குது அப்படின்னா அதை வச்சுட்டு அது பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா அது பேசுகிறவங்களும் அப்படி தான் பேசுகிறேன் உனக்கு பிடிக்குதான் பண்ணுன்னு ஏன்னா அவன் வேலை வாங்கி தர மாதிரி நான் எப்பவுமே சொல்வேன் ப்ளஸ் டூலேயே மிகவும் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் எதுன்னா பயாலஜி சார் வாத்தியார் சொல்லி கொடுக்கலனாலும் வீட்டில் போய் படித்தா கொஞ்சம் புரியும் உண்மையை சொல் பயாலஜி நம்மளுக்கு தெரியலனா வீட்டில் போய் படித்தா கொஞ்சம் புரியும் ஆனால் இந்த சனிய ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டு தடவை படித்தாலும் புரிய மாட்டேங்குது இல்லை எனக்கும் புரியல இந்த ஃபிசிக்ஸ் அந்த ஃபிசிக்ஸ் கண்டுபிடிச்ச உடனே தேடிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் சிக்கவே மாட்டேங்கிறான் இல்லை நான் படித்தது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு அவன் அப்போல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எங்களை அடிப்பாங்க சரி சார் நம்ம நல்லா அடி வாங்குவோம் பார்த்துக்கிங்களா சார் இப்போ பசங்களை நம்ம திட்டம் முறை கூட முடியாது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவா சிஓஐட்டா இல்லை சிரிக்காதா அது நான் படித்தது பாய் ஸ்கூல் அந்த வருத்தம் இந்த ஐம்பத்தெட்டு வயசுலேயும் இருக்குது பரவாயில்ல நீ கோ எஜுகேஷனில் படிக்கிற அழகான அக்கா தங்கச்சியோட படிக்கிற இல்லை உண்மை தானே அக்கா தங்கச்சி தானே இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லை பயமாக இருக்குது சார் இப்போல்லாம் இல்லை சிரிக்காத பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அவளுக்கு இருக்கா ஆ இருக்கலாம் இப்போ மூஞ்சில் அதான் தமிழ் எழுதிட்டு அகத்தின் அழகு பாத்தியா எல்லாமே கரெக்டாக தமிழில் எல்லாமே எழுதி வச்சுருக்காங்க இரு சிவன் சைலன்ஸ் இந்த பாய் ஸ்கூலில் படித்தா கோவம் கொஞ்சம் வந்துடும் வெறும் பாய்ஸாக இருந்தால் கோவம் வரும் தெரியுமா இல்லை உண்மை தான் சார் சொல்கிறேன் அப்போ எங்கள் ஃபிசிக்ஸ்னு ஒரு வாதியாக இருந்தார் அருள்னு போட்டு பயங்கரமாக அடிப்பார் ஒரு நாள் அடித்தோடனே கோவம் வந்துருச்சு சார் இப்படிலாம் அடிக்காதீங்கன்ன அடிக்காமல் நான் பாட்டுக்கு சீரியஸாக ஃபிசிக்ஸ் நடத்திட்ருக்கேன் எங்கேயோ பார்த்துட்ருக்கேன் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அமைதியாக இருந்தேன் என்ன முறைக்கிறேன் நாம் முறைக்கவே இல்லை இந்த இது சில டீச்சர்ஸ் வந்து அம ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ன முறைக்கிற அப்படின்னு போட்டு ஒரு குட்டு வச்சார் சொரியான குட்டு சார் இப்படிலாம் அடிக்காதீங்க என்ன அவர் என்ன பார்த்து திரும்பி முறைச்சார் 
அப்போ ஒன்று சொன்ன சார் வாழ்க்கையில் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்கண்ணே ஒன்று சொன்ன அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஸ்கூலில் எந்த வாத்தியாருமே என்னை அடிக்கிறதோ திட்டுறதோ முறைக்கிறதோ எதுவுமே படல மார்க் மட்டும் போட்டாங்க நான் சொல்லிட்டு அந்த கோல்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு உங்கள் வாத்தியாருக்கு சொன்னா உன் பக்கமே திரும்பி பார்க்க மாட்டார் திட்ட மாட்டார் அடிக்க மாட்டார் மார்க் மட்டும் போட்டுருவார் சொல்லட்டுமா ரைட் அமைதியாக இருங்க அவர் அடித்த உடனே அந்த கூட்டு அடித்த உடனே இப்படிலாம் அடிக்காதீங்க அடிக்காமல் அவர்கிட்ட ஒன்று சொன்னேன் சார் டீச்சராக வாழ்க்கையில் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ என்ன என்னன்னு கேட்டார் புரிஞ்சா தான் சார் கவனிக்க முடியும் உண்மை சொல்லு புரிஞ்சா தானே கவனிக்க முடியும் இல்லைன்னா கனவுக்கு பஞ்சமான ஏகப்பட்ட கனவு வருது வருதா சுவான் சைலன்ஸ் சுவான் அப்சுலிட் சைலன்ஸ் ஸோ நீ என்ன சொல்கிற எனக்கு புரியுது அதனால் நான் பயாலஜி எடுக்கணும் கிடையாது மருத்துவம் கண்டிப்பாக படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் எம்பிபிஎஸ் அதுவும் அரசு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வர பிரசாதம் அரசு வந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் சார் சின்சியராக நீ படித்தனா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் பயாலஜி மட்டும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஓரளவுக்கு கெமிஸ்ட்ரி கூட நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் சத்தியமாக நீங்கள் ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் படிக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு பேருக்குமே கட் ஆஃப் சொல்லிடுறேன் சார் நான் அரசு உதவி பெறும் இல்லை தனியார் பள்ளியில் நான் பயாலஜி படிக்கிறேன் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு ஆசை பட் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் எம்பிபிஎஸ் யார் படிக்கலான்னா ரெண்டு பேர் படிக்கலாம் ஒன்று உன்கிட்ட சொரியான அறிவு இருக்கணும் இல்லை உங்கள் அப்பா கிட்ட பெரிய பெட்டியில் பணம் இருக்கணும் நம்ம ஊரில் ரெண்டு தான் சாய்ஸ் ஒன்று அறிவு இல்லைனா பெட்டி பெட்டி இருக்கா இல்லையா அப்போ அறிவு தான் இருக்கணும் நடுவில் மாட்டினா தொலைஞ்ச சிவான் சைலன்ஸ் இப்போ அமை இப்போ தான் பாராட்டி பேசினேன் அமைதியாக இருங்க அப்போ தனியார் பள்ளி அரசு உதவி பள்ளும் பள்ளியில் அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் நீ படிக்கணும் வெறும் வருஷம் பதினெட்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் வெறும் பதினெட்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் பட்டி நீ எம்பிஎஸ் படிக்கணும்னா தனியார் பள்ளியில் பயாலஜி படிக்கணும்னா நீட்டில் ஓசியாக இருந்தேன்னா அறுநூறு மார்க் வாங்கணும் பிசியாக இருந்தேன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது மார்க் மேலே வாங்கணும் எம்பிசியாக இருந்தேன்னா ஐநூற்றி இருபது இருந்து இருபத்தஞ்சி மார்க் வாங்கணும் எஸ்சியாக இருந்தேன்னா நானூற்றி நாற்பது மார்க் வாங்கணும் ஷெட்யூல் ட்ரைப் எஸ்டியாக இருந்தேன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூறு மார்க் வாங்கணும் சார் நான் பிசி ஐநூற்றி இருபது மார்க் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கொடுப்பாங்களா சத்தியமாக கொடுப்பாங்க உங்கள் அப்பா வருஷம் அஞ்சு லட்சம் ரூபா கட்டணும் சார் நான் வெறும் நானூற்றி பத்து மார்க் நான் பிசி எனக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கொடுப்பாங்களா சத்தியமாக கொடுப்பாங்க உங்கள் அப்பா வருஷம் பதினெட்டு லட்சம் ரூபா கட்டணும் சார் நான் வெறும் நூற்றி பத்து மார்க் சார் எழுநூற்றி இருபதுக்கு ஜஸ்ட்டு பாஸ் நீட்டு நூற்றி பத்து மார்க் எனக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கொடுப்பாங்களா சத்தியமாக கொடுப்பாங்க உங்கள் அப்பா வருஷம் முப்பது லட்சம் ரூபா கட்டணும் சுவான் சைலன்ஸ் அப்போ நூற்றி பத்து மார்க்லேருந்து நானூறு மார்க் வாங்கினா உங்கள் அப்பா முப்பது லட்சம் ரூபா கட்டணும் நானூறுலேருந்து ஐநூறு மார்க் வாங்கினா உங்கள் அப்பா பதினெட்டு லட்சம் ரூபா கட்டணும் ஐநூறுலேருந்து ஐநூற்றி ஐம்பது மார்க் வாங்கினா அஞ்சு லட்சம் ரூபா கட்டணும் ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே வாங்கினா உங்கள் அப்பா வெறும் பதினெட்டாயிரம் ரூபா கட்டினா போதும் சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ் அப்போது எம்பிபிஎஸ்ஸுக்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு படிக்கணும் சார் நான் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறேன் சார் ஆறாவதுலேருந்து அரசு பள்ளி சத்தியமாக உனக்கு தனி ஒதுக்கீடு இருக்குது நீ வந்து ஆல்மோஸ்ட் நானூறு மார்க் மேலே வாங்கினா கண்டிப்பாக உனக்கு அரசு மருத்துவக்கலையில் கிடைக்கும் நான் என்ன தெரியுமா சொல்வேன் இந்த பயாலஜி முந்நூற்றி அறுபது மார்க் ஒரு பயாலஜி லெவன்த்து டுவெல்த்து படிக்கிற பையன் அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் நம்முடைய புக்ஸை பயாலஜி புக்ஸை கூட இன்டெப்த்தாக 
இல்லை ரிப்பீட்டர் கூட பண்ண தப்பு கிடையாது முந்நூறு மார்க் வாங்கு முந்நூற்றி அறுபதுக்கு முந்நூறு கெமிஸ்ட்ரியில் பாதி செலக்டிவாக படி முந்நூற்றி எண்பது ஃபிசிக்ஸில் ஒரு அஞ்சு லெசன் மட்டும் படி இருபது மார்க் வாங்கிடலாம் அப்போ நானூறு மார்க் கண்டிப்பாக அரசு இப்படி குறிப்பிட்டு ஸ்ட்ராட்டஜியோடு ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் கூட இன்றைக்கி அரசு மருத்துவக்கரையில் படிச்சுட்ருக்காங்க என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜியோட சும்மா ஃபுல்லாக எல்லாம் படிக்கிறேன் அப்படின்னா கஷ்டம் மற்ற மாணவர்கள் தனியார் பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் எல்லாமே படிக்கணும் அது வேறு விஷயம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நானூறு மார்க் வாங்கினா சீட்டு கிடைக்குது தனியார் பள்ளி தனியார் பள்ளியில் படிக்கணும் ஐநூற்றம்பது நூற்றி ஐம்பது மார்க் வித்தியாசம் எவ்வளோ பெரிய அட்வான்டேஜ் அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு அப்போ நீ படிக்கணும் சார் அதுக்கப்புறம் வருத்தப்படக்கூடாது நேற்று கூட மதுரையில் கவுன்சிலிங்கில் ஒரு பொண்ணு வரா அங்கிள் நீ என்ன சிஓ ஸ்கூலில் படித்தா தப்பே கிடையாது சார் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் தெரியல அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி சேர்த்து விட்டாங்க பிடிக்கவே இல்லை டிஸ்கன்யூ பண்ணிட்டேன்ட்டான் அழுகுறா நேற்று வந்து தெரிய மாட்டேங்குது பேரண்ட்ஸும் ஏதாச்சும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுறாங்க அவன் நல்லா கவனி சார் வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் நம்ம சரியான முடிவு எடுக்கணும்னா நம்ம நல்லா படிக்கணும் இல்லை நம்ம அப்பா டப்பானா இருக்கணும் ஸோ எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது தப்பு கிடையாது தாராளமாக படிக்கலாம் சார் எம்பிபிஎஸ் இல்லைன்னா பிடிஎஸ் படிக்கலாமா வாய்ப்புகள் குறைஞ்சிட்ருக்கு இந்தியாவில் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் தேவைக்கு அதிகமாக ரெண்டரை மடங்கு டென்டல் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க டென்டல் டாக்டர்ஸுக்கு இப்போ கூட நான் ஒரு சன் நியூஸ்லேயும் வந்து ஒரு ஒரு பேட்டிலையும் ஐ மீன் ஒரு தினசரி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் எழுதுனேன் சுவான் சைலன்ஸ் பிடிஎஸ் படிச்சுட்டு மாதம் எவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்குதுன்னா இந்த செக்யூரிட்டியோட கம்மியாக கிடைக்குது எட்டாயிரம் ரூபா கிடைக்குது நினைச்ச மாதிரி பிடிஎஸ் படிச்சுட்டு சம்பளம் மாதம் எட்டாயிரம் ரூபா நொந்து போயிட்டேன் அதனால் தான் இந்த போன வருஷம் மருத்துவ கலந்தாய்வில் முதல் ரவுண்ட்லேயே வெறும் நூற்றி பத்து மார்க் வானுக்கு பிடிஎஸ் கிடச்சிது போன இப்போ இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மருத்துவ கலந்தாய்வில் நீட்டில் வெறும் எழுநூற்றி இருபதுக்கு நூற்றி பத்து மார்க்கு பிடிஎஸ் யாருமே எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆல் இண்டியா லெவலில் பத்தாயிரம் சீட்டு வேக்கண்ட்டாக போச்சு தேவைக்கு அதிகமாக இருக்காங்க இது இங்கே ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இங்கேயே ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இங்கே ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்கீங்க இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் சார் நான் பிறந்த அன்னைக்கு டாக்டர்கிட்ட இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போகவே இல்லை சார் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தராச்சும் இருக்கீங்களா யாருமே இல்லை எல்லாமே டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கோம் ஒரு ரெண்டு வாரம் முன்னாடி மெட்ராஸில் ஒரு பையன் கை தூக்கினா சார் பிறந்த அன்னைக்கு டாக்டர்கிட்ட இருந்தேன் சார் இது வரைக்கும் டாக்டர்கிட்டே போகல அப்படின்னு நம்பவே முடியல வெளியே வந்து அந்த பையன்கிட்ட தோல் மேலே தோல் போட்டுட்டு அப்படியே ஆச்சரியமாக இருக்கடா எப்படிதான்னு கேட்டேன் எங்கள் அம்மா நர்ஸுன்னா சரியான ஆளாக இருக்கான் போல் இருக்கு புத்திசாலி சிவான் சைலன்ஸ் இது சொன்னவன்னா ஆரம்கே பிரின்ஸ்பல் சார் இது இங்கே யாருமே கை தூக்கல இப்போ யாராவது சொல்லுங்கள் சார் பிறந்தலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் பல் டாக்டர்கிட்ட போனதே இல்லை கை தூக்குங்க யார் யாருன்னு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் கை தூக்கிட்டீங்க இதுலேருந்து என்ன புரியுது டாக்டருக்கு தேவை இருக்குது பல் டாக்டருக்கு தேவை அவ்வளோ இல்லை சுவான் சைலன்ஸ் இது நான் சொன்னேன் இல்லையா எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம்னு ஆர்எம்டி காலேஜ் பொறியியல் கல்லூரி பிரின்ஸ்பல் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சார் சுவான் சைலன்ஸ் சார் இப்படிலாம் போய் பேசாதீங்க சார் நீங்கள் சொன்னது பொய் அப்படின்னு நான் என்ன சொன்னேன் எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம்னு சொன்னேன் அவர் என்ன எழுதுறாரு நீங்கள் சொன்னது பொய் இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நான் பயந்தே போயிட்டேன் ஏன்னா நல்லா ஆய்வு செய்து தான் எழுதுனேன் ஏன் சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் பத்து நிமிஷம் ரிப்ளையே பண்ணல திடுக்குன்னு இருந்தது பத்து நிமிஷம் கழித்து ரிப்ளை வந்தது சார் என் தம்பி பொண்ணை வந்து பிடிஎஸ் முடிச்சுட்டா அவளுக்கு ஏழாயிரம் ரூபா தான் சார் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் எட்டாயிரங்கிறீங்க திமுறி தானே அது நான் ப்ரூஃபே வச்சுருக்கேன் 
ஒரு பொறியியல் கல்லூரியுடைய பிரின்ஸ்பாலுடைய பிரதர்ஸ் டாக்டர் வந்து பிடிஎஸ் முடிச்சு ஏழாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினேன் ப்ரூஃபே இருக்கு ஸோ ஒன் சைலன்ஸ் சரி இது பிடிஎஸ் கூட படிக்கலாம் இன்னொரு ஒரு டுபாக்கூர் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்கு சும்மா கொடுத்தா கூட போயிடாது ஃபார்ம் டி அப்படின்னு இருக்கு ஃபார்மஸி டாக்டர் அப்படின்னு ஆறு வருஷம் கோர்ஸ் இது நம்ம நாட்டில் எடுபடாது காரணம் என்னென்னா சில நாட்டில் வந்து மருத்துவ டாக்டர் வந்து மெடிசன் பிரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது ஃபார்மசி டாக்டர் தான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் இந்தியாவில் நம்ம கிட்ட உடம்பு சரியில்லைன்னா மருத்துவ டாக்டர் தான் நம்மளுக்கு மருந்து எழுதி கொடுக்குறாங்க நம்ம மருத்துவ டாக்டர் வந்து ஸ்ட்ராங் லாபி ஸோ இதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம தெரியாமல் பண்ண அதனால தான் எந்த ஒரு அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் ஃபார்மசி டாக்டர் கொடுக்கறதில்ல ரைட் இது ஒரு பக்கம் இது இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் சாய்ஸ் இன்ஜினியரிங் தான் இன்ஜினியரிங்க்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு பட் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல கல்லூரியில் படிக்கணும் எந்த கல்லூரியில் சிலபஸை தாண்டி நிறைய சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஏன் அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து என்பிஆர் காலேஜில் எங்களுக்கு என்னென்ன சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸு எல்லாம் பேசினாங்க அவங்க என்னென்ன லேப் போய் சுற்றி பாருங்கள் ஸோ ஒன் சைலன்ஸ் இப்போ எங்களை மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் ஒரு வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு துணியாக நான் வந்து நிறைய தடவை பேசுவேன் இங்கே இருக்கிற பசங்களுக்கு ஸோ ஒன் சைலன்ஸ் ப்ளீஸ் ஸோ எந்த கல்லூரியில் தொழில்நுட்பத்தை உனக்கு அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அது சிறந்த கல்லூரி படிக்கும்போது பொறியியல் படிக்கும்போது முடிஞ்சால் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் இல்லைனா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டால் இன்னும் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் ஈவன் கலந்தாய்வில் இருக்குது பொறியியல் கலந்தாய்வில் ஸோ அரசியல் ஐ மீன் சாரி அரசு படிக்கிற மாணவர்களுக்கு என்றைக்குமே ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நல்லா படி சத்தியமாக நல்ல கல்வியில் போயிடலாம் ஸோ இரு இப்போது இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸை தாண்டி படிக்கணும் நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏஐ டூலை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த ஏஐ டூல்ஸ் பற்றி தெரிய மாட்டேங்குது இந்த ஏஐ டூல்ஸுங்கிறது இந்த ஏஐ டூலை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏஐ படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது உனக்கு புரிய வைக்கணும்னா இப்போ இங்கேருந்து உன் வீட்டு வீட்டுக்கு போகிற கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணுற இப்போ கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மொபைல் டெக்னாலஜியாக படித்தா கிடையாது இது ஒரு டூல் இன்றைக்கி வந்து கோடிங் பண்ணுறதுக்கு டூல் வந்துருச்சு ஒரு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் மெசேஜ் வீடியோ இமேஜ் எல்லாத்துக்குமே டூல் வந்துருச்சு இப்போல்லாம் நான் வந்து முதல்லாம் வந்து மெசேஜ் அனுப்பணுன்னா யோசிப்பேன் என்ன மெசேஜ் அனுப்புறது என்ன படம் போகிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு தீபாவளி வந்தது தீபாவளி வந்தபோது என்னுடைய டீச்சர்ஸ்க்கும் அனுப்பணும் பிகாஸ் ஸ்கூல் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணும் மெசேஜ் முதல்லாம் யோசிச்சுட்டு ஒரு இருபது இருபது நிமிஷம் ஆகும் இப்போலாம் ஒன்றும் கிடையாது பிங்கில் போய் கிரியேட் அ லவ்லி மெசேஜ் ஃபார் மை டீச்சர்ஸ் தீபாவளி விஷ்வஸ் வித் அ மெசேஜ் ஆன் எஜுகேஷன் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய ஆசிரியருக்கு ஒரு 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 நல்ல ஒரு மெசேஜோட எஜுகேஷன் மெசேஜோட தயாரித்து கொடுன்னா இம்மிடியட்டாக தயாரித்து கொடுக்குறது அது கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுமா இப்போ நாளை கூட வந்து இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி பற்றி தான் பேசுகிறாங்க மதுரையில் அப்போது அந்த ப்ரெசன்டேஷனே ஏஐ தான் பண்ணி கொடுக்குது ஒரு பவர் பாயிண்ட்டு ஒரு மெசேஜ் ஒரு இமேஜ் இப்போ கூட தீபாவளிக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணணும்னா நான் உட்காந்து முதல்ல கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுவேன் இப்போலாம் வேண்டியதே இல்லை மிட் ஜேர்னின்னு ஒரு டூல் இருக்குது போட்டால் சூப்பராக அது கிரியேட் ஆகுது வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குது டெக்ஸ்ட் பண்ணால் போதும் எல்லாத்துக்குமே டெக்ஸ்ட் பண்ண தெரியும் இப்போ நீ இன்ஸ்டாகிராம்லேயே பார்த்துருப்ப இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துருக்கியா இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் பாட்டு பாடிட்டுருப்பாங்க அந்த ஹீரோ ஃபேஸை நவுத்தி அவனுடைய ஃபேஸை கொண்டு வருவான் பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது எஸ் சார் நோ பார்த்துருக்கியா ட்ரை பண்ணியா ட்ரை பண்ணலையா பண்ணியா பண்ணியா இல்லையா இப்போ நானும் ட்ரை பண்ணேன் நான் டூலே யூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த சிந்தேசியான ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு நிறைய நாளாக ஒரு ஒரு ஆசை இந்த ஐம்பத்தெட்டு வயசானாலும் சில ஆசைகள்லாம் இருக்குது நிறைய நாளாக ஒரு ஆசை நயன்தாராவோட ஒரு டூ எட் பண்ணுன்னு என்ன தப்பு தப்பா ஸோ அந்த சிந்தசியாவில் போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் அ டூயட் சாங் வித் நயன்தாரான்னு சொன்னேன் அது இம்மிடியட்டாக கேட்டது எத்தனை நிமிஷம் வீடியோ வேணும்னு ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோன்னு சொன்னேன் ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோன்னு சொன்னவன்னா அது இம்மிடியட்டாக கேட்டுச்சு வித் சாங்குன்னு கபி கபின்னு சொன்னேன் அந்த பழைய ஹிந்தி பாட்டு 
அந்த இந்தி பாட்டில் அமிதாபும் ராக்கியும் ஒரு மர மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு அந்த டூயட் சாங்கு அது என்ன பண்ணிச்சுன்னா அமிதாப் எடுத்து எண்ணெய் போட்டுச்சு இந்த ராக்கி எடுத்துகிட்டு நயன்தாரா போட்டுச்சு நயன்தாரா மடியில் அந்த பாட்டு பாட ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ வந்தது நல்லா இருந்தது தெரியாமல் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் என் ஒய்ஃப் இங்கே உட்காந்துருந்தா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அவளுக்கு அமிச்சேன் சரியான திட்டு சிரிக்காது நொந்து போய் சொல்கிறேன் உனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு திருந்தவே மாட்டேன்ட்டா நான் தப்பே பண்ணல நான் டெக்னாலஜி ட்ரை பண்ணேன் டெக்னாலஜி ட்ரை பண்ண தப்பா எப்படி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு ஒரு ஒரு அல்ப ஆசையில் பண்ண தப்பா தப்பே கிடையாது சுவான் சைலன்ஸ் அப்போ என்னைக்கு எந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து போச்சு பாரு எல்லாமே ஃபாஸ்டர் மோட் டு குவிக்கர் மோட் இன்னைக்கு ஏஐ டூல் உனக்கு புரிய வைக்கணும்னா இது இது ரொம்ப ஒரு ஒரு சூப்பர் இது இது புரிஞ்சுக்கூடாது வான் சைலன்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் காமர்ஸ் படிக்கிற பையன் முதல் எல்லாத்துக்குமே இன்ஃபோசிஸ் உடைய ஒரு சீஃப் வந்து என்கிட்ட கேட்குறாரு ஜேபி சார் ட்விட்டரில் எழுதுனீங்க ஃபாஸ்டர் மோட் டு குவிக்கர் மோட் அது உண்மை சார் அப்படிங்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு பெல்ஜியமில் ஒரு கம்பெனி ரெண்டரை வருஷம் முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்களாம் இந்த பெல்ஜியம் கம்பெனி அந்த ஐடி கம்பெனிக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ஆறாயிரம் பேர் நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை வருஷத்தில் முடிச்சு கொடுக்கணுங்கிறாங்க இப்போது நெதர்லாண்ட்ஸ் கம்பெனி வந்து அந்த ஐடி கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஆயிரம் பேருக்கு மேலே நீங்கள் டிப்ளாய் பண்ணக்கூடாது மூணு மாதத்தில் டெலிவரி அப்போ நல்லா கவனி ரெண்டரை வருஷம் முன்னாடி ஆறாயிரம் பேர் ஒன்றரை வருஷம் செஞ்ச வேலையை இன்னைக்கு ஆயிரம் பேர் வச்சுட்டு மூணு மாதத்தில் செஞ்சு கொடுக்குறியா உனக்கு வந்து வாய்ப்புங்கிறான் அப்போ உலகம் வந்து குவிக்கர் மோடில் போயிடுச்சு டூலை யூஸ் பண்ண தெரியணும் அப்போ எந்த கல்லூரியில் இந்த மாதிரி ஏ டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கற்றுக் கொடுக்குறாங்க சிலபஸை தாண்டி சொல்லி தராங்க எந்த கல்லூரியில் வந்து நிறைய போட்டிகளுக்கு தயார் பண்ணுறாங்களோ அது சூப்பர் கல்லூரி இப்போ இந்த மாவட்டத்தில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திண்டு என்பிஆர் கல்லூரி அது அதனுடைய தொழில்நுட்பம்லாம் சொல்லி தராங்க ஏன்னா எங்களை இருக்கிறவங்க மாதிரிலாம் வந்து சொல்லி சொல்லிட்டுருக்கோம் ரைட் இப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ ஏஐ டூல்லாம் பார்த்தோன்னா ஈவன் ஏஐ டாக்டர் வந்துருச்சு அது மெடிக்கல் படிக்கிற பையன் கூட தெரியும் இப்போ ஏஐ டாக்டர் இப்போ ஏஐ டாக்டர் போய் நீ வந்து டவுன்லோட் பண்ணி சார் வான் சைலன்ஸ் நீ வந்து இப்போ உங்கள் உங்கள் வீட்டில் உடம்பு செல்லனா இந்த ஏஐ டாக்டர் ஓப்பன் பண்ணனா உங்கள் உங்கள் வீட்டை சுற்றி யாராவது டாக்டருக்கான்னு அது காமிக்கும் அவங்க ஃபோன் நம்பரு அவங்க கனெக்ட் ஆகிருந்தா அது இல்லைன்னா உங்கள் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் சொன்னால் அது மறந்து கொடுக்கும் இது எல்லாமே உன்னை 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 பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சேகரிச்சே வரும் இப்போ நான் அதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் காரணம் என்னென்னா எந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் முன்னேறி போச்சு பாரேன் இந்த ஏஐ டாக்டர் வந்து ஒரு நாள் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது கேட்டுச்சு ஹாய் ஜே பி காந்தி சார் நானும் ஹாய் என்ன அடுத்த நிமிஷம் கேன் வி ப்ரெடிக்ட் யுவர் டெத்துன்னு வந்தது அட கடவுளே நாம் எதுக்கு எப்போ சாப்பிடணும் அது கரெக்டாக நாங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் திமிரு தானே அதுக்கு அது வந்து நான் வந்து வேணான்ட்டேன் இல்லை எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுக்குறோம் ஏன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி இல்லைன்னா ரோடு ஆக்சிடெண்டில் சேர்த்துட்டு தான் நாங்கள் பொறுப்பு இல்லைங்கிறோம் அது அது பார் அது எப்படி சொல்லுது பாரு உங்கள் ஹெல்த் கண்டிஷன் வச்சு எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் சராசரி நீங்கள் எப்போ சாவீங்கன்னு சொல்லுது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தொழில்நுட்பம் வந்துச்சு பாரு ஏ டாக்டர்லாம் எல்லாமே டூல்ஸ் ஸோ நாம் எங்கேயும் இங்கே உட்காந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் உட்காந்துட்ருக்கோம் சுவான் சைலன்ஸ் அப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராஜெக்ட்டு கோடிங் எல்லாம் பண்ணனா சூப்பர் வாய்ப்பு இருக்குது சார் இன்ஜினியரிங்கில் இன்ஜினியரிங்கில் வாய்ப்பு எது ஜாஸ்தி அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸு அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஐடி மெக்கானிக்கல் எல்லாமே இனிமேல் கோருக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வாய்ப்பு வரும் கோர் வித் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் சார் வெறும் ஈஸி படித்தா ஜாப்பு வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா ஜாப் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற பையன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கற்றுக்கணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிற பையன் கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கணும் ரெண்டுமே இன்டெகிரேட் பண்ணவங்க தான் வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அப்போது நம்ம மாதிரி என்பிஆர் கல்லூரியில் அது எல்லாமே கொஞ்சம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நல்ல டாப் கல்லூரி ஒரு ஒரு ஐம்பது நூறு கல்லூரியில் நானூற்றி நாற்பது கல்லூரி இருக்குது ஒரு நூறு கல்லூரியில் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த நூறு கல்லூரி நல்லா இருக்குது கல்லூரி மிக 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 அவசியம் ரைட் சுவான் சைலன்ஸ் அப்போ இன்ஜ
இன்னைக்கு அரசு ஜாப் வேணும்னா மீன் வளத்துறையில் வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஏன்னா முதல்ல வந்து மீன் வளத்துறைக்கு பிஎஸ்சி பாட்னி ஜுவாலஜி மெரைன் பயாலஜி படித்தவங்களை இப்போலாம் கிடையாது இப்போ என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒருத்தி வந்து நீட்டில் ஃபெயிலு மார்க்கும் கம்மி என்கிட்ட வந்து அழுதா அதுக்கப்புறம் நான் தான் சொன்னேன் ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண தூத்துக்குடியில் எம்பிசி நூற்றி முப்பத்தி நாலு கட் ஆஃப் ஜாயின் பண்ணால் முடித்த உடனே ஒரு பதினெட்டாயிரரூவா மாதம் சம்பளம் கிடச்சிது ஆறு மாதத்தில் வந்து கோவிட் வந்தது அப்போ வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து இந்த ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ரெக்ரூட்மெண்ட்டு அஞ்சு போஸ்ட் வேக்கண்ட்டு அதில் மூணு ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸு ரெண்டு ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் பெண்களுக்கு ஒரு உரிமை பெண் உரிமை முன்னுரிமைன்னு அப்ளிகேஷன் போடுறதே ஒருத்தி தான் இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாபு மேட்டூர் டேமில் ஒன்னே முக்கால் லட்ச ரூபா சம்பளம் அரசு வேலை பாரு அவன் வந்து என்கிட்ட காலில் விழுந்து அங்கிள் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு எதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் படித்தான் இல்லை நீட்டில் ஃபெயில் ஆனதுங்கிறா பாருங்கள் என்ன புத்திசாலி பாருங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் படித்து சந்தோஷமாக இல்லை அங் இல்லை அங்கிள் நீட்டில் ஃபெயில் ஆனது சந்தோஷங்கிறா ஏன்னா மீட்டில் பாஸ் பண்ணி தான் எனக்கு வேறு கோர்ஸ் கொடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க நல்ல வேலை நீட்டில் ஃபெயில் ஆனதுனால இந்த மாதிரி கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா எனக்கு அரசு வேலை கிடச்சிதுங்களா மீன் வேலை துறைக்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்குது அதுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி அது கூட தெரிய மாட்டேங்குது மீன் வளத்துறையில் படிக்கிற படிப்புக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது இதெல்லாம் சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமே சுவான் சைலன்ஸ் மீன் வளத்துறையில் இப்போ அந்த பொண்ணு வந்து சொல்கிற நிறைய அதுவும் பெண்களுக்கு படிக்கிறதே கிடையாது அந்த பொண்ணு பேர் நித்யா இரு வான் சைலன்ஸ் அவள் ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்க அப்பா வந்து முதல் நாள் என்னை கூப்பிட்டு கண்ணா பின்னான்னு திட்டிட்டார் சார் என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க அந்த கோர்ஸில் எல்லாம் பசங்க என் பொண்ணு மட்டும் பொண்ணு எப்படி சார் எல்லாம் பசங்க ஒரு பொண்ணு நித்யா எனக்கு சாயந்தரம் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி அங்கிள் எங்கள் அப்பா சொல்கிறேன் கால் கேட்டுக்கோங்க சாரி எல்லாம் விட்டுருங்க நான் படிக்கிறேன் பட் என்ன அங்கிள் நான் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலு படித்தது எல்லாம் பசங்க அங்கிள் நான் ஒருத்தி தான் ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னேன் எல்லாம் பசங்காக ஒரு பொண்ணு படிக்க முடியும் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாடுறா நீங்கள் நைட்டு தூங்கும்போது எல்லாம் பொண்ணுங்க ஒரு பையன் படிக்க முடியும் ஜென்மத்துக்கும் படிக்க முடியாது படிக்க முடியும் சத்தியமாக முடியாது பாருங்க தப்பே கிடையாது சுவன் சைலன்ஸ் ரைட் அப்போ தாராளமாக ஃபிஷரிஸ் படிக்கலாம் கால் இது ஃபிஷரிஸ்க்கு நீட்டு கிடையாது கால்நடை மருத்துவம் வெட்டினரி இதுக்கும் நீட்டு கிடையாது வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு அதுவும் இல்லை அப்படின்னா பேராமெடிக்கலில் நர்சிங் படிக்கலாம் நர்சிங்கோட இன்னும் சம்பளம் ஜாஸ்தி கொடுக்கறது ஒன்று இருக்கு பிஃபார்ம் ஃபிசியோதெரப்பிலாம் படிக்கிறதோட நர்சிங்கோ இப்போ நர்சிங் நம்ம காலேஜ்லேயும் இருக்குது என்பிஆர் காலேஜில் இன்னொன்று இருக்குது ஆரம்பிக்கிறது நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இப்போ காலையில் கூட காஃபி சாப்பிடும்போது அவர் சார்கிட்ட சொன்னேன் ஆப்டோமெட்ரி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாடு கலந்தாய்வு பேராமெடிக்கல் கலந்தாய்வுலாம் இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்க சூப்பர் வாய்ப்பு சார் ஆப்டோமெட்ரிக்கு இது இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்முடைய நாட்டு நடப்பு பற்றி ஹெல்த் கண்டிஷன் பற்றி ஒரு அறிக்கை வெளியிடும் நீ பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் படிச்சுருக்கேன் நான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது முதல் அறிக்கை படிக்கும்போது இந்தியாவில் சராசரி வயது கண்ணாடி போகிறவங்க வயது வந்து இருபத்தி ஆறு டு இருபத்தெட்டு இருந்தது இப்போ புது அறிக்கை ரெண்டு மாதம் முன்னாடி வந்திருக்கு இந்த புது அறிக்கையில் என்ன சொல்கிறாங்க இன்னும் மூணு நாலு வருஷத்தில் இந்தியாவில் சராசரி வயது கண்ணாடி போகிறவங்க வயசு வந்து எட்டு டு பத்து ஆகிட போதா எல்கேஜி படிக்கிற பையன் கூட ஆன்லைனில் கிளாஸ் நடக்குது கார்ட்டூன் படித்து தான் சாப்பாடு ஊற்றுறாங்க அப்போ கண்ணாடியுடைய இந்த ஆப்டோமெட்ரிக்கு ஒரு பெரிய இப்போ லென்ஸ் கார்ட் இப்போ நீ திண்டுக்கல்லில் போய் இல்லை மதுரையில் போய் லென்ஸ் கார்டில் நீ நீ கண் டாக்டர்கிட்ட போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது உன்னுடைய பவர் வந்து அவங்களே பார்க்க முடியும் அந்த மிஷினில் வச்சு இப்படி கண் வச்சுட்டு அவங்க பார்ப்பாங்க இரு அந்த ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட்ட போய் கேளு எவ்வளோ சம்பளம் கேளு தெரியுமா லென்ஸ் கார்டில் எவ்வளோ தெரியுமா சம்பளம் முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க சுவான் சைலன்ஸ் இப்போ லென்ஸ் கார்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சார் எனக்கு நூறு பேர் அனுப்புங்க சம்பளம் நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் இந்த டவுன் பி டவுன் சி இல்லை நாங்கள் போகிறோம் ஆள் இல்லை இப்போ வாழப்பாடியில் லென்ஸ் கார்டு ஃப்ரான்ச்சைஸ் கொடுத்துட்டோம் ஆப்டோமெட்ரிஸ் இல்லை இன்னும் திறக்கலை கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம்
பி ஃபார்ம் ஃபிசியோதெரபி படித்தா பன்னெண்டாயிரரூவா இதுக்கு நாற்பதாயிரரூவா எவ்வளோ வித்தியாசம் என்ன தேவையோ அது படிக்கிறது இல்லை நான் அதான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் நான் படித்த எனக்கு வேலை கொடுங்க அந்த காலம் மலையறி போச்சு என்ன தேவை அது படித்தா தான் வேலை இது சொல்ல நம்ம தெரிய மாட்டேங்க ஸோ ஆப்டோமெட்ரிக்கும் அது பண்ணலாம் அக்ரிக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைச்சிட்டே இருக்குது அப் அப்படி அக்ரி படிக்கணும்னா பெரிய காலேஜில் வேணால் படிக்கலாம் ஒரு விவசாயிகிட்ட போய் ஐயா நான் முப்பதாயிரம் சம்பளம் கொடுங்கன்னா கொடுப்பாங்களா அக்ரிகல்ச்சர் போஸ்டிங் எத்தனை கோவிடுக்கு முன்னாடி வந்தது இன்னும் போஸ்டிங்கே வரல வருஷம் வருஷம் போஸ்டிங் போடுவாங்களா இது தெரிய மாட்டேங்குது அப்படி அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கணும்னா ஃபாரஸ்ட்ரி படிக்கலாம் ஏன்னா ஃபாரஸ்ட்ரி வந்து இந்த ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி படிக்கலாம் வான் சைலன்ஸ் சார் இதுதான் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் இல்லைன்னா அப்புறம் வேணால் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிசிஏ ரைட் இப்போ வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் எங்கே காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கை தூக்குங்க ரைட் சார் சார் எப்படி சயின்ஸ் குரூப் சயின்ஸ் பற்றி பேசும்போது காமர்ஸ் அமைதியாக இருந்தாங்களோ கொஞ்சம் இப்போது காமர்ஸ் பற்றி பேசும்போது இந்த சயின்ஸ் குரூப் அமைதியாக இருங்க ப்ளீஸ் நீங்களும் கற்றுக்கலாம் ஸோ ஒன் சைலன்ஸ் இப்போ நான் சொல்கிற சில டெக்னாலஜி எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ நோட் பண்ணிக்கோ இதெல்லாம் நீ அடிஷ்னலாக படித்தனா சூப்பர் வாய்ப்பு இருக்குது சார் இப்போ என் பையனும் வந்து பிகாம் படித்தான் பொண்ணு இன்ஜினியரிங் படித்தாங்க சாரி என் பையன் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு அப்புறம் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஒரு பெரிய லெவலில் இருபத்தாறு வயசு ஆகுது இன்றைக்கி கனடாவில் ஒரு பெரிய பேங்கில் பெரிய சம்பளத்தோடு இருக்கார் அவனுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுத்தனோ அதே தான் உன் அட்வைஸ் எனக்கும் நீயும் என் பையன் பொண்ணு மாதிரி தான் சுவான் சைலன்ஸ் அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நம்ம சொல்லும்போது கேட்குறது இல்லை சார் சிஏ ஐசிடபிள்யூ உன்கிட்ட திறமை இருந்தால் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஒரு கடுமையான உழைப்பும் கடுமையான முயற்சியும் இருந்தால் தான் சிஏ பண்ண முடியும் சும்மா நான் சிஏ பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு நூறு பேரில் நாலு பேர் கூட ஆகிறது இல்லை எனக்கு நிறைய மெசேஜ் வரும் டெய்லி பத்து பேர் ஜேபி சார் நான் வந்து நான் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் எழுதுனா ரெண்டு வருஷம் ட்ரை பண்ணேன் பாஸ் ஆக முடியலன்னு நீ வந்து பிகாமோ எக்கனாமிக்ஸோ இது மாதிரிலாம் படிக்கும்போது ஒன் சைலன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து கற்றுக்க வேண்டியது ஃபின்டெக் எஃப்ஐஎன் ஃபின்டெக் டிஇசிஹெச் ஃபின்டெக்குங்கிறது ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் சைலன்ஸ் சார் ஒன் சார் ஒரு உண்மையான சம்பவம் சொல்கிறேன் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா இரு ஃபின்டெக் எல்லாமே டெக்னாலஜி தான் எனக்கு வந்து கலாம் சார் எப்போவுமே சொல்வார் டே உனக்கு கடவுள் அலுவல் இருக்குடா உனக்கு வந்து கடவுள் வந்து வழி காமிப்பார் அப்படின்னு நீ சொல்கிறதுலாம் இப்போ பத்ம பிரியாவும் அப்படி தான் வந்தது இரு நான் வந்து கோயிலுக்கு அடிக்கடி போவேன் இந்த கோயிலுக்கு போகும்போது வேஸ்டி கட்டிட்டு போவேன் இந்த வேஸ்டி கட்டினா பர்ஸு வைக்க முடியாது ஏன் ஃபின்டெக்குக்கு ஏன் ஃபின்டெக்குக்கு வாய்ப்பு வருதுன்னு சொல்கிறேன் இரு எப்படி கடவுள் காமிக்கிறாரு பாரு நான் இப்போ அந்த யூஎஸ் போயிட்டு அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு உடனே திரும்பி புதன்கிழமை போகிறேன் ஒன் சைலன்ஸ் இந்த அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு போயிட்டு விஐபினால் கிழக்கு வாசலில் கூட்டிகிட்டு போகாமல் மேற்கு வாசலில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு பத்து நிமிஷத்தில் தரிசனம் முடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க இந்த வேஸ்ட்டை கட்டிகிட்டு போகும்போது பர்ஸு வைக்க முடியல சேஞ்ச் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் பர்ஸு காரில் வச்சுட்டு அந்த அண்ணாமலையர் அம்பாலியன் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வெளியே வர ஒரு நாலு பிச்சைக்காரன் உட்காந்துருந்தான் நாலு பிச்சைக்காரனில் ஒருத்தன் ஸ்மார்ட்டாக இருந்தான் என்னை பார்த்தோன்னா அண்ணா பிச்சை போடுங்கண்ணா அவன்கிட்ட சொன்னடே என்கிட்ட சத்தியமாக சேஞ்ச் இல்லை எல்லாமே உள்ளே கோயிலுக்கு கொடுத்துட்டேன் நான் பாரு என் கார் அங்கே நிற்குது எங்கள் நாலு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் வாங்க கொடுத்துறேன் நாலு பேருக்குமே கொடுத்துட்றேன் வாங்க அப்படின்னேன் என் கையில் மொபைல் பார்த்தான் ரெண்டு அலுமினியம் தட்டு வச்சுருந்தான் அது ஒரு அலுமினியம் தட்டு அப்படி அடுத்து வச்சுட்டு இங்கிலீஷில் நோ ப்ராப்ளம் சார் யூ கேன் மேக் ஜிபே பேடிஎம்னா அரண்டு போயிட்டேன் அப்போ ஒரு பிச்சைக்காரன் கூட இன்னைக்கு ஜிபே பேடிஎம் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஃபின்டெக்குக்கு எவ்வளோ வாய்ப்பு வருதுன்னு கடவுள் காமிக்கிறார் பாருங்க சுவான் சைலன்ஸ் சார் ஒன்றும் இல்லை நான் எந்த ப்ரோக்ராமில் போனாலும் இந்த முன்னாடி உட்காரவங்க எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவாங்க ஃப்ர
உன் பேர் என்ன சின்னமால் என் ஒய்ஃப் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தா என்ன காமிச்சிட்டு இருந்தா ஏதோ காமி போட்டோ காமிச்சிருந்தாளா உன் பேர் என்ன பாலசுப்ரமணியம் பாலகுமார் இப்போ சின்னமாலோ பாலாவோ எனக்கு ஃபோன் பண்ணால் கண்டிப்பாக பேசுவேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபேஸ் தெரியும் இந்த முன்னாடி உட்காரும்போது கொஞ்சம் தெரியாது என்ட்ட பேசுவியா அதே மாதிரி தான் இப்போ உனக்கு தெரியும் நான் ஒரு ஒரு மணி நேரமாக பார்க்குறேன் பாலாவும் சின்ன பாலும் தெரியும் அதுவும் என் ஒய்ஃபோட உட்காந்துட்டு ஏதோ காமிச்சிட்டு இருந்தா என்ன ஃபோட்டோ காமிச்சா ஆ என் ஃபோட்டோ காமிச்சாலா என் ஃபோட்டோ காமிச்சிருக்க மாட்டாள திருத்தவே முடியாது சிவான் சைலன்ஸ் இரு சார் சுவான் சைலன்ஸ் பிளீஸ் போன வருஷம் சேலத்தில் நான் முதல்வன் ப்ரோக்ராம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி கெரியர் கைடன்ஸ் இப்போ முன்னாடி ரவீந்திரன் ஒரு பையன் உட்காந்துருந்தான் என் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டான் நான் அங்கிள்னு கூப்பிடுவான் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு பெரிய குடிகாரர் அம்மா வந்து கூலி தொழிலாளி சுவான் சைலன்ஸ் ஒரே பையன் நான் ஃப்ரெண்ட் ஆனவொடனே அவங்க ஃபேமிலி பற்றி தெரிஞ்சுக்குவேன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதுறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எழுதும்போது ரெண்டாவது எக்ஸாம் எழுதும்போது அவங்க அப்பா ஓவராக குடிச்சு இறந்துட்டார் அம்மா வந்து பிகம் ரெஸ்ட்லெஸ் என்கிட்ட வந்து அழுதான் அந்த மாதிரி அப்பா இருந்துட்டார் சரி கவலைப்படாத எல்லாம் முடியாது பணம் வேணும் தேவை இருந்துச்சுன்னா சொல்கிறேன் அப்படின்னு இல்லை சார் அப் அம்மா சேமித்து வச்சுருந்தாங்க அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு இறுதி சடங்கெலாம் முடிச்சிட்டோம் சரி சார் மூ மூணு எக்ஸாம் எழுதலை சப்ளிமெண்ட்ரி எக்ஸாம் எழுது நான் சிஓட்ட சொல்லி எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறேன்னு இல்லை சார் அம்மா வந்து ஷாக் ஆகிட்டாங்க இனிமேல் கூலித்தல் பண்ண முடியாது அம்மாவை நான் காப்பாற்றியானும் நான் வேலைக்கு போய் ஆகணும் அப்படின்னு சரி இப்போ என்ன பண்ண போகணும் சார் பெட்ரோல் பங்கில் எனக்கு சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் வாங்கி தரேன்னார் அவன் அப்போருந்தே எனக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜி என்ன யூடியூப்லாம் பார்த்துட்டு தொழில்நுட்பம்லாம் கற்றுக்குவான் சார் ஒன் சைலன்ஸ் அந்த பெட்ரோல் பங்கில் வந்து இந்த பேடிஎம் ஜிபிஏ இந்த கோட் பார் கோடு இருக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக்கில் பார்த்துருக்கியா பெட்ரோல் போட்டுட்டு இந்த பார் கோடு போட்டவன்னா பண்ணியிருப்பாங்க இது ஏன் சொல்கிறேன்னா கிருஷ்ணகிரியில் எல்லாம் பேசிவிட்டு மத்தியானம் லன்ச் சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்கூல் ஜுவாலஜி டீச்சர் வந்து ஜேபி சார் பசங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவோ சொன்னீங்க எங்களுக்கு ஆசை இருக்கிறத சொல்லுங்கள் சார் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அப்போ என்னுடைய டிரைவர் வந்து அங்கே எதிரில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டுருக்காரு அவர் டிரைவர் சொல்கிறார் நம்ம ரவீந்திரன் கதையை சொல்லுங்கள் அப்படியாச்சும் அந்த அந்த டீச்சருக்கு புரியுதான்னு பார்க்கலாம் டிரைவர் அப்போ தான் ஞாபகப்படுத்துகிறார் ரவீந்திரன் வந்து இந்த பெட்ரோல் வேலையில் இந்த பெட்ரோல் பங்கில் வேலை செய்யும்போது இந்த பார் கோடெலாம் பார்த்தவொன்னே ஒரு நாள் என்கிட்ட வந்து அங்கிள் இந்த பார் கோடெலாம் எப்படி டெவலப் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அவனெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து யூடியூப்பில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்லாம் இருக்குப்பா இதெல்லாம் கற்றுக்கோன்னா நினைஞ்சு பாரு மூணு நாளில் கற்றுக்கிட்டான் இப்போ அவன் ஒரு பெரிய சைட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறான் மாதம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிறான் நினைஞ்சு பாரு மாதம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா டுவெல்த்து ஃபெயிலு சுவான் சைலன்ஸ் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த தள்ளு வண்டி ரோட்ல காய்கறி விற்கிறவங்க அவங்க யார்கிட்ட அந்த பார் கோடு இருக்கோ அங்கே உட்காந்துட்டு ஒரு பார் கோடை கிரியேட் பண்ணி மொபைலில் போட்டு அந்த பிளாஸ்டிக்கில் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் எல்லாம் உட்காந்துட்டு அந்த அவங்களுடைய இமெயிலெலாம் க்ரியேட் பண்ணி மொபைல் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நாற்பது நிமிஷத்தில் அவங்களுக்கு அந்த இந்த பேடிஎம் ஜிபே எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் ஒரு கடைக்காரன்ட்டா ஒரு இது வாங்கிட்டான் அவனுக்கு அவனுடைய மொபைலில் அது ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவான் அந்த கடைக்காரன் வந்து பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அது பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணிவிட்டு இங்கே அங்கே வந்து டெலிவரி பண்ணிவிடுவான் ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் ஐநூறுரூவா வாங்குவான் 
ஒரு நாளைக்கு வந்து எட்டு பேர் பத்து பேர் கிட்ட பண்ணுறான் காலையில் ஆறு மணிக்கு போவான் பெட்ரோல் பங்க்கு மூணு மணிக்கு டியூட்டி முடிஞ்சிடும் நாலுலேருந்து எட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் இந்த வேலையை ஒரு அஞ்சு அப்போ நினச்சிப்பார் ஒரு நாளைக்கு நாலாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறான் பத்து நாளைக்கு ஐம்பதாயிரம் முப்பது நாளைக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா நேர்மையாக தான் சம்பாதிக்கிறான் உழைக்கிறான் வெறும் பார் கோடு தான் சார் பண்ணி கொடுக்குறான் இப்போ மூணு நாள் முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஜேபி சார் ராசிபுரம் உழுவர் சந்தைக்கு போனேன் யாரும் எனக்கு சொந்தக்காரங்க சொன்னாங்க இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் போனால் முக்காவாசி பேர்கிட்ட பார் கோடு இல்லை சார் ஜிபே பேடிஎம் ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரு நாற்பது பேருக்கு பண்ணி கொடுத்து ஒரு பல்காக பணம் கிடச்சது அங்கிள் ரொம்ப சந்தோஷம் பைக் வாங்கிடலாங்கிறாங்க எவ்வளோ புத்திசாலி பாருங்கள் அந்த பையன் கைத்தட்டலாம் சார் உழைக்கிறான் சார் அந்த பையன் அம்மா அப்பாவுக்கு பண்ணுறான் யார் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நம்ம பண்ணுறதில்ல எதுவுமே பண்ணுறதில்ல எல்லாம் உட்காந்து சினிமா பார்த்துட்டு நம்ம கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு வாழ்க்கையில் நான் சம்பாதிக்க முடியல ஜெயிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்படி ரவீந்தர் மாதிரி ஒரு மாணவனும் இருக்கிறான் நினைச்சு பாரு எப்படி ஒன்றரை லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிறான் சார் இங்கே பாரு திண்டுக்கல்ல போய் எத்தனை பேர்கிட்ட கேள்வி பாரு நீ கூட பண்ணலாம் சார் இஃப் யூ ஹாவ் த வில் தெர் இஸ் அவே அது பண்றது கிடையாது எதுவும் கத்துக்கணும்னு ஆசை கிடையாது ஆர்வம் கிடையாது அப்ப நினைச்சு பாரு ஃபின்டெக் எவ்வளோ வாய்ப்பு வருது பாரு இந்த பாய் ஸ்கூல்ல படிச்சா கோவம் கொஞ்சம் வந்துடும் வெறும் பாய்ஸா இருந்தா கோவம் வரும் தெரியுமா இல்லை உண்மைதான் சார் சொல்கிறேன் அப்போ எங்கள் ஃபிசிக்ஸ்னு ஒரு வாஜா இருந்தார் அருள்னு போட்டு பயங்கரமாக அடிப்பார் ஒரு நாள் அடித்தோன்னே கோவம் வந்துருச்சு சார் இப்படிலாம் அடிக்காதீங்க என்ன அடிக்காமல் நான் பாட்டுக்கு சீரியஸாக ஃபிசிக்ஸ் நடத்திட்டுருக்கேன் எங்கேயோ பார்த்துட்ருக்கேன் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அமைதியாக இருந்தேன் என்ன முறைக்கிறேன்னு நாம் முறைக்கவே இல்லை இந்த இது சில டீச்சர்ஸ் வந்து அமை ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ன முறைக்கிற அப்படின்னு போட்டு ஒரு குட்டு வச்சார் சரியான குட்டு சார் இப்படிலாம் அடிக்காதீங்க என்ன அவர் நம்ம பார்த்து திரும்பி முறைச்சார் அப்போ ஒன்று சொன்ன சார் வாழ்க்கையில் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன ஒன்று சொன்ன அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஸ்கூலில் எந்த வாதியாருமே என்னை அடிக்கிறதோ திட்டுறதோ முறைக்கிறதோ எதுவுமே பண்ணல மார்க் மட்டும் போட்டாங்க நான் சொல்லட்டுமா அந்த கோல்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு உங்கள் வாஜியாருக்கு சொன்னேன்னா உன் பக்கமே திரும்பி பார்க்க மாட்டார் திட்ட மாட்டார் அடிக்க மாட்டார் மார்க் மட்டும் போட்டுருவார் சொல்லட்டுமா ரைட் அமைதியாக இருங்க அவர் அடித்த உடனே அந்த கூட்டு அடித்த உடனே இப்படிலாம் அடிக்காதீங்க என்ன அடிக்காமல் அவர்கிட்ட ஒன்று சொன்னேன் சார் டீச்சராக வாழ்க்கையில் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ என்ன என்னன்னு கேட்டார் புரிஞ்சா தான் சார் கவனிக்க முடியும் என்ன உண்மை சொல்லு புரிஞ்சா தானே கவனிக்க முடியும் இல்லைன்னா கனவுக்கு பஞ்சமா என்ன ஏகப்பட்ட கனவு வருது வருதா சுவான் சைலன்ஸ் சுவான் அப்துலிட் சைலன்ஸ் ஸோ நீ என்ன சொல்கிற எனக்கு புரியுது அதனால நான் பயாலஜி எடுக்கணும் கிடையாது மருத்துவம் கண்டிப்பாக படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் எம்பிபிஎஸ் அதுவும் அரசு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அரசு வந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் சார் சின்சியராக நீ படித்தனா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் பயாலஜி மட்டும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஓரளவுக்கு கெமிஸ்ட்ரி கூட நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் சத்தியமாக நீங்கள் ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் படிக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு பேருக்குமே கட் ஆஃப் சொல்லிடுறேன் சார் நான் அரசு உதவி பெறும் இல்லை தனியார் பள்ளியில் நான் பயாலஜி படிக்கிறேன் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு ஆசை பட் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் எம்பிபிஎஸ் யார் படிக்கலாம்னா ரெண்டு பேர் படிக்கலாம் ஒன்று உன்கிட்ட சரியான அறிவு இருக்கணும் இல்லை உங்கள் அப்பா கிட்ட பெரிய பெட்டியில் பணம் இருக்கணும் நம்ம ஊரில் ரெண்டு தான் சாய்ஸு ஒன்று அறிவு இல்லைன்னா பெட்டி பெட்டி இருக்கா இல்லையா அப்போ அறிவு தான் இருக்கணும் நடுவில் மழைன்னா தொலைஞ்ச சிவான் சைலன்ஸ் இப்போ அமை இப்போ தான் பாராட்டி பேசணும் அமைதியாக இருங்க 
அப்போ தனியார் பள்ளி அரசு உதவி பள்ளும் பள்ளியில் அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் நீ படிக்கணும் வெறும் வருஷம் பதினெட்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் வெறும் பதினெட்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் பட்டி நீ எம்பிஎஸ் படிக்கணும்னா தனியார் பள்ளியில் பயாலஜி படிக்கணும்னா நீட்டில் ஓசியாக இருந்தேன்னா அறுநூறு மார்க் வாங்கணும் பிசியாக இருந்தேன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது மார்க் மேலே வாங்கணும் எம்பிசியாக இருந்தேன்னா ஐநூற்றி இருபது இருந்து இருபத்தஞ்சு மார்க் வாங்கணும் எஸ்சியாக இருந்தேன்னா நானூற்றி நாற்பது மார்க் வாங்கணும் ஷெட்யூல் ட்ரைப் எஸ்டியாக இருந்தேன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூறு மார்க் வாங்கணும் சார் நான் பிசி ஐநூற்றி இருபது மார்க் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கொடுப்பாங்களா சத்தியமாக கொடுப்பாங்க உங்கள் அப்பா வருஷம் அஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டணும் சார் நான் வெறும் நானூற்றி பத்து மார்க் நான் பிசி எனக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கொடுப்பாங்களா சத்தியமாக கொடுப்பாங்க உங்கள் அப்பா வருஷம் பதினெட்டு லட்ச ரூபா கட்டணும் சார் நான் வெறும் நூற்றி பத்து மார்க் சார் எழுநூற்றி இருபதுக்கு ஜஸ்ட்டு பாஸ் நீட்டு நூற்றி பத்து மார்க் எனக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கொடுப்பாங்களா சத்தியமாக கொடுப்பாங்க உங்கள் அப்பா வருஷம் முப்பது லட்ச ரூபா கட்டணும் சுவான் சைலன்ஸ் அப்போ நூற்றி பத்து மார்க்லேருந்து நானூறு மார்க் வாங்கினேன்னா உங்கள் அப்பா முப்பது லட்ச ரூபா கட்டணும் நானூறுலேருந்து ஐநூறு மார்க் வாங்கினேன்னா உங்கள் அப்பா பதினெட்டு லட்ச ரூபா கட்டணும் ஐநூறுலேருந்து ஐநூற்றி ஐம்பது மார்க் வாங்கினேன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டணும் ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே வாங்கினா உங்கள் அப்பா வெறும் பதினெட்டாயிரம் ரூபா கட்டினா போதும் சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ் அப்போது எம்பிபிஎஸ்ஸுக்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்குது படிக்கணும் சார் நான் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறேன் சார் ஆறாவதுலேருந்து அரசு பள்ளி சத்தியமாக உனக்கு தனி ஒதுக்கீடு இருக்குது நீ வந்து ஆல்மோஸ்ட் நானூறு மார்க்கு மேலே வாங்கினா கண்டிப்பாக உனக்கு அரசு மருத்துவக்கலையில் கிடைக்கும் நான் என்ன தெரியுமா சொல்வேன் இந்த பயாலஜி முந்நூற்றி அறுபது மார்க் ஒரு பயாலஜி லெவன்த்து டுவெல்த்து படிக்கிற பையன் அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் நம்முடைய புக்ஸை பயாலஜி புக்ஸை கூட இன்டெப்த்தாக இல்லை ரிப்பீட்டர் கூட பண்ண தப்பு கிடையாது முந்நூறு மார்க் வாங்க முந்நூற்றி அறுபதுக்கு முந்நூறு கெமிஸ்ட்ரியில் பாதி செலக்டிவாக படி முந்நூற்றி எண்பது ஃபிசிக்ஸில் ஒரு அஞ்சு லெசன் மட்டும் படி இருபது மார்க் வாங்கிடலாம் அப்போ நானூறு மார்க் கண்டிப்பாக அரசு இப்படி குறிப்பிட்டு ஸ்ட்ராட்டஜியோடு ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் கூட இன்றைக்கி அரசு மருத்துவக் கலையில் படிச்சுட்ருக்காங்க என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜியோடு சும்மா ஃபுல்லாக எல்லாம் படிக்கிறேன் அப்படின்னா கஷ்டம் மற்ற மாணவர்கள் தனியார் பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் எல்லாமே படிக்கணும் அது வேறு விஷயம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நானூறு மார்க் வாங்கினா சீட்டு கிடைக்குது தனியார் பள்ளி தனியார் பள்ளியில் படிக்கணும் ஐநூற்றம்பது நூற்றி ஐம்பது மார்க் வித்தியாசம் எவ்வளோ பெரிய அட்வான்டேஜ் அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு அப்போ நீ படிக்கணும் சார் அதுக்கப்புறம் வருத்தப்படக்கூடாது நேற்று கூட மதுரையில் கவுன்சிலிங்கில் ஒரு பொண்ணு வரா அங்கிள் நீ என்ன சிஓ ஸ்கூலில் படித்தா நான் தப்பே கிடையாது சார் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் தெரியல அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி சேர்த்து விட்டாங்க பிடிக்கவே இல்லை டிஸ்கன்டியூ பண்ணிட்டேன்ட்டான் அழுகுறா நேற்று வந்து தெரிய மாட்டேங்குது பேரண்ட்ஸும் ஏதாச்சும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுறாங்க அவன் நல்லா கவனி சார் வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் நம்ம சரியான முடிவு எடுக்கணும்னா நம்ம நல்லா படிக்கணும் இல்லை நம்ம அப்பா டப்பானாக இருக்கணும் ஸோ எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது தப்பு கிடையாது தாராளமாக படிக்கலாம் சார் எம்பிபிஎஸ் இல்லைனா பிடிஎஸ் படிக்கலாமா வாய்ப்புகள் குறைஞ்சிட்ருக்கு இந்தியாவில் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் தேவைக்கு அதிகமாக ரெண்டரை மடங்கு டென்டல் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க டென்டல் டாக்டர்ஸுக்கு இப்போ கூட நான் ஒரு சன் நியூஸ்லேயும் வந்து ஒரு ஒரு பேட்டிலையும் ஐ மீன் ஒரு தினசரி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் எழுதுனேன் சுவான் சைலன்ஸ் பிடிஎஸ் படிச்சுட்டு மாதம் எவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்குதுன்னா இந்த செக்யூரிட்டியோட கம்மியாக கிடைக்குது எட்டாயிரம் ரூபா கிடைக்குது நினைச்சு பார் பிடிஎஸ் படிச்சுட்டு சம்பளம் மாதம் எட்டாயிரம் ரூபா நொந்து போயிட்டேன் அதனால் தான் இந்திய போன வருஷம் மருத்துவ கலந்தாய்வில் முதல் ரவுண்ட்லேயே வெறும் நூற்றி பத்து மார்க் வானுக்கு பிடிஎஸ் கிடைச்சிது போன வரு இப்போ இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மருத்துவ கலந்தாய்வில் நீட்டில் வெறும் எழுநூற்றி இருபதுக்கு நூற்றி பத்து மார்க்கு பிடிஎஸ் யாருமே எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆல் இண்டியா லெவலில் பத்தாயிரம் சீட்டு வேக்கண்ட்டாக போச்சு 
தேவைக்கு அதிகமாக இருக்காங்க இது இங்கே ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இங்கேயே ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இங்கே ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்கீங்க இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் சார் நான் பிறந்த அன்னைக்கு டாக்டர்கிட்ட இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போகவே இல்லை சார் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தராஜ் இருக்கீங்களா யாருமே இல்லை எல்லாமே டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கோம் ஒரு ரெண்டு வாரம் முன்னாடி மெட்ராஸில் ஒரு பையன் கை தூக்குனான் சார் பிறந்த அன்னைக்கு டாக்டர்கிட்ட இருந்தேன் சார் இது வரைக்கும் டாக்டர்கிட்டே போகல அப்படின்னு நம்பவே முடியல வெளியே வந்து அந்த பையன்கிட்ட தோல் மேலே தோல் போட்டுட்டு அப்படியே ஆச்சரியமாக இருக்கடா எப்படிதான்னு கேட்டேன் எங்கள் அம்மா நர்ஸுன்னா சரியான ஆளாக இருக்கான் போல் இருக்கு புத்திசாலி சிவான் சைலன்ஸ் இது சொன்னவன்னா ஆரம் கே பிரின்ஸ்பல் சரி இது இங்கே யாருமே கை தூக்கல இப்போ யாராவது சொல்லுங்க சார் பிறந்தலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் பல் டாக்டர்கிட்ட போனதே இல்லை கை தூக்குங்க யார் யாருன்னு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் கை தூக்கிட்டீங்க இதுலேருந்து என்ன புரியுது டாக்டருக்கு தேவை இருக்கு பல் டாக்டருக்கு தேவை அவ்வளோ இல்லை ஸோ ஒன் சைலன்ஸ் இது நான் சொன்னேன் இல்லையா எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம்னு ஆர்எம்டி காலேஜ் பொறியியல் கல்லூரி பிரின்ஸ்பல் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சார் சுவான் சைலன்ஸ் சார் இப்படியெல்லாம் போய் பேசாதீங்க சார் நீங்கள் சொன்னது பொய் அப்படின்னு நான் என்ன சொன்னேன் எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம்னு சொன்னேன் அவர் என்ன எழுதுறாரு நீங்கள் சொன்னது பொய் இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நான் பயந்தே போயிட்டேன் ஏன்னா நல்லா ஆய்வு செய்து தான் எழுதுனேன் ஏன் சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் பத்து நிமிஷம் ரிப்ளை பண்ணல திடுக்குன்னு இருந்தது பத்து நிமிஷம் கழித்து ரிப்ளை வந்தது சார் என் தம்பி பொண்ணை வந்து பிடிஎஸ் முடிச்சுட்டா அவளுக்கு ஏழாயிரம் ரூபா தான் சார் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் எட்டாயிரங்கிறீங்க திமுறி தானே அது இந்த ப்ரூஃபே வச்சுருக்கேன் ஒரு பொறியியல் கல்லூரியுடைய பிரின்ஸ்பலுடைய பிரதர்ஸ் டாக்டர் வந்து பிடிஎஸ் முடிச்சு ஏழாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினேன் என் ப்ரூஃபே இருக்குது ஸோ ஒன் சைலன்ஸ் சரி இது பிடிஎஸ் கூட படிக்கலாம் இன்னொரு ஒரு டுபாக்கூர் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது சும்மா கொடுத்தா கூட போயிடாது ஃபார்ம் டி அப்படின்னு இருக்கு ஃபார்மசி டாக்டர் அப்படின்னு ஆறு வருஷம் கோர்ஸ் இது நம்ம நாட்டில் எடுபடாது காரணம் என்னென்னா சில நாட்டில் வந்து மருத்துவ டாக்டர் வந்து மெடிசன் பிரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது ஃபார்மசி டாக்டர் தான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் இந்தியாவில் நம்ம உடம்பு சிலனா மருத்துவ டாக்டர் தான் நம்மளுக்கு மருந்து எழுதி கொடுக்குறாங்க நம்ம மருத்துவ டாக்டர் வந்து ஸ்ட்ராங் லாபி ஸோ இதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம தெரியாமல் பண்ண அதனால தான் எந்த ஒரு அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் ஃபார்மசி டாக்டர் கொடுக்கறதில்ல ரைட் இது ஒரு பக்கம் இது இல்லைனா நெக்ஸ்ட் சாய்ஸ் இன்ஜினியரிங் தான் இன்ஜினியரிங்க்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு பட் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல கல்லூரியில் படிக்கணும் எந்த கல்லூரியில் சிலபஸை தாண்டி நிறைய சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஏன் அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து என்பிஆர் காலேஜில் எங்களுக்கு என்னென்ன சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸு எல்லாம் பேசினாங்க அவங்க என்னென்ன லேபு போய் சுற்றி பாருங்கள் சுவான் சைலன்ஸ் இப்போ எங்களை மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் ஒரு வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு உறுதுணையாக நான் வந்து நிறைய தடவை பேசுவேன் இங்கே இருக்கிற பசங்களுக்கு சுவான் சைலன்ஸ் ப்ளீஸ் ஸோ எந்த கல்லூரியில் தொழில்நுட்பத்தை உனக்கு அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அது சிறந்த கல்லூரி படிக்கும்போது பொறியியல் படிக்கும்போது முடிஞ்சால் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் இல்லைனா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டால் இன்னும் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் ஈவன் கலந்தாய்வில் இருக்குது பொறியியல் கலந்தாய்வில் ஸோ அரசியல் ஐ மீன் சாரி அரசு படிக்கிற மாணவர்களுக்கு என்றைக்குமே ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நல்லா படி சத்தியமாக நல்ல கல்வியில் போயிடலாம் ஸோ இரு இப்போது இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸை தாண்டி படிக்கணும் நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏஐ டூலை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த ஏஐ டூல்ஸ் பற்றி தெரிய மாட்டேங்குது இந்த ஏஐ டூல்ஸுங்கிறது இந்த ஏஐ டூலை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏஐ படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது உனக்கு புரிய வைக்கணும்னா இப்போ இங்கேருந்து உன் ஊட்டி வீட்டுக்கு போகிற கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணுற இப்போ கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மொபைல் டெக்னாலஜியாக படித்த கிடையாது இது ஒரு டூல் இன்றைக்கி வந்து கோடிங் பண்ணுறதுக்கு டூல் வந்துருச்சு ஒரு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலு மெசேஜு வீடியோ இமேஜ் எல்லாத்துக்குமே டூல் வந்துருச்சு 
இப்போல்லாம் நான் வந்து முதல்லாம் வந்து மெசேஜ் அனுப்பணுன்னா யோசிப்பேன் என்ன மெசேஜ் அனுப்புறது என்ன படம் போகிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு தீபாவளி வந்தது தீபாவளி வந்த போது என்னுடைய டீச்சர்ஸ்க்கும் அனுப்பணும் பிகாஸ் ஸ்கூல் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணும் மெசேஜ் முதல்லாம் யோசிச்சுட்டு ஒரு இருபது இருபது நிமிஷம் ஆகும் இப்போலாம் ஒன்றும் கிடையாது பிங்கில் போய் கிரியேட் அ லவ்லி மெசேஜ் ஃபார் மை டீச்சர்ஸ் தீபாவளி விஷ்வஸ் வித் அ மெசேஜ் ஆன் எஜுகேஷன் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய ஆசிரியருக்கு ஒரு 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 நல்ல ஒரு மெசேஜோட எஜுகேஷன் மெசேஜோட தயாரித்து கொடுன்னா அது இம்மிடியட்டாக தயாரித்து கொடுக்குறது அது கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுமா இப்போ நாளைக்கு கூட வந்து இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி பற்றி தான் பேசுகிறாங்க மதுரையில் அப்போது அந்த ப்ரெசன்டேஷனே ஏஐ தான் பண்ணி கொடுக்குது ஒரு பவர் பாயிண்ட்டு ஒரு மெசேஜ் ஒரு இமேஜ் இப்போ கூட தீபாவளிக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணணும்னா நான் உட்காந்து முதல்லாம் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுவேன் இப்போலாம் வேண்டியதே இல்லை மிட் ஜேர்னின்னு ஒரு டூல் இருக்குது போட்டால் சூப்பராக அது கிரியேட் ஆகுது வீடியோ கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது டெக்ஸ்ட் பண்ணால் போதும் எல்லாத்துக்குமே டெக்ஸ்ட் பண்ண தெரியும் இப்போ நீ இன்ஸ்டாகிராம்லேயே பார்த்துருப்ப இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துருக்கியா இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் பாட்டு பாடிட்டுருப்பாங்க அந்த ஹீரோ ஃபேஸை நவுத்தி அவனுடைய ஃபேஸை கொண்டு வருவான் பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது எஸ் ஆர் நோ பார்த்துருக்கியா ட்ரை பண்ணியா ட்ரை பண்ணலையா பண்ணியா பண்ணியா இல்லையா இப்போ நானும் ட்ரை பண்ணேன் நான் டூலே யூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த சிந்தேசியான ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு நிறைய நாளாக ஒரு ஒரு ஆசை இந்த ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆனாலும் சில ஆசைகள்லாம் இருக்குது நிறைய நாளாக ஒரு ஆசை நயன்தாராவோட ஒரு டூயட் பண்ணணும்னு என்ன தப்பு தப்பா ஸோ அந்த சிந்தசியாவில் போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் அ டூயட் சாங் வித் நயன்தாரான்னு சொன்னேன் அது இம்மிடியட்டாக கிடைச்சி எத்தனை நிமிஷம் வீடியோ வேணும்னு ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோன்னு சொன்னேன் ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோன்னு சொன்னவன்னா அது இம்மிடியட்டாக கேட்டுச்சு வித் சாங்குன்னு கபி கபின்னு சொன்னேன் அந்த பழைய ஹிந்தி பாட்டு அந்த ஹிந்தி பாட்டில் அமிதாபும் ராக்கியும் ஒரு மரத் மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு அந்த டூயட் சாங்கு அது என்ன பண்ணிச்சுன்னா அமிதாப் எடுத்து எண்ணெய் போட்டுச்சு இந்த ராக்கி எடுத்துட்டு நயன்தாரா போட்டுச்சு நயன்தர மடியில் அந்த பாட்டு பாட ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ வந்தது நல்லா இருந்தது தெரியாமல் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் என் ஒய்ஃப் இங்கே உட்காந்துருந்தா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அவளுக்கு அமிச்சேன் சரியான திட்டு சிரிக்காது நொந்து போய் சொல்கிறேன் உனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு திருந்தவே மாட்டேன்ட்டான் நான் தப்பே பண்ணல நான் டெக்னாலஜி ட்ரை பண்ணேன் டெக்னாலஜி ட்ரை பண்ண தப்பா எப்படி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு ஒரு ஒரு அல்ப ஆசையில் பண்ண தப்பா தப்பே கிடையாது சுவான் சைலன்ஸ் அப்போ என்னைக்கு சுவான் சைலன்ஸ் எந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து போச்சு பாரு எல்லாமே ஃபாஸ்டர் மோட்டு குவிக்கர் மோட் எனக்கு ஏஐ டூல் உனக்கு புரிய வைக்கணும்னா இது இது ரொம்ப ஒரு சூப்பர் இது இது புரிஞ்சுக்கூடாது சுவான் சைலன்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் காமர்ஸ் படிக்கிற பையனு முதல் எல்லாத்துக்குமே இன்ஃபோசிஸ் உடைய ஒரு சீஃப் வந்து என்கிட்ட கேட்குறாரு ஜேபி சார் ட்விட்டரில் எழுதுனீங்க ஃபாஸ்டர் மோட் டு குவிக்கர் மோட் அது உண்மை சார் அப்படிங்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் பெல்ஜியமில் ஒரு கம்பெனி ரெண்டரை வருஷம் முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்களாம் இந்த பெல்ஜியம் கம்பெனி அந்த ஐடி கம்பெனிக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ஆறாயிரம் பேர் நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை வருஷத்தில் முடிச்சு கொடுக்கணுங்கிறாங்க இப்போது நெதர்லாண்ட்ஸ் கம்பெனி வந்து அந்த ஐடி கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஆயிரம் பேருக்கு மேலே நீங்கள் டிப்ளாய் பண்ணக்கூடாது மூணு மாதத்தில் டெலிவரி அப்போ நல்லா கவனி ரெண்டரை வருஷம் முன்னாடி ஆறாயிரம் பேர் ஒன்றரை வருஷம் செஞ்ச வேலையை இன்றைக்கி ஆயிரம் பேர் வச்சுட்டு மூணு மாதத்தில் செஞ்சு கொடுக்குறியா உனக்கு வந்து வாய்ப்புங்கிறான் அப்போ உலகம் வந்து குவிக்கர் மோடில் போயிடுச்சு டூலை யூஸ் பண்ண தெரியணும் அப்போ எந்த கல்லூரியில் இந்த மாதிரி ஏஐ டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கற்றுக் கொடுக்குறாங்க சிலபஸை தாண்டி சொல்லி தராங்க எந்த கல்லூரியில் வந்து நிறைய போட்டிகளுக்கு தயார் பண்ணுறாங்களோ அது சூப்பர் கல்லூரி இப்போ இந்த மாவட்டத்தில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திண்டு என்பிஆர் கல்லூரி அது அதனுடைய தொழில்நுட்பம்லாம் சொல்லி தராங்க ஏன்னா எங்களை இருக்கிற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லி சொல்லிட்டுருக்கோம் ரைட் இப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ ஏஐ டூல்லாம் பார்த்தோன்னா ஈவன் ஏஐ டாக்டர் வந்துருச்சு 
அது மெடிக்கல் படிக்கிற பையன் கூட தெரியும் இப்போ ஏஐ டாக்டர் இப்போ ஏஐ டாக்டர் போய் நீ வந்து டவுன்லோட் பண்ணி சார் வான் சைலன்ஸ் நீ வந்து இப்போ உங்கள் உங்கள் வீட்டில் உடம்பு செல்லன்னா இந்த ஏஐ டாக்டர் ஓப்பன் பண்ணனா உங்கள் உங்கள் வீட்டை சுற்றி யாராவது டாக்டருக்கான அது காமிக்கும் அவங்க ஃபோன் நம்பரு அவங்க கனெக்ட் ஆகிருந்தா அது இல்லைன்னா உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னால் மறந்து கொடுக்கும் இது எல்லாமே உன்னை உன்ன உன்னை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சேகரிச்சே வரும் இப்போ நான் அதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் காரணம் என்னென்னா எந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் முன்னேறி போச்சு பாருன் இந்த ஏஐ டாக்டர் வந்து ஒரு நாள் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது கேட்டுச்சு ஹாய் ஜே பி காந்தி சார் நானும் ஹாய் என்ன அடுத்த நிமிஷம் கேன் வி ப்ரெடிக்ட் யுவர் டெத்துன்னு வந்தது அட கடவுளே நாம் இதுக்கு எப்போ சாப்பிடணும் அது கரெக்டாக நாங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் திமிரு தானே அதுக்கு அதுவும் வந்து நான் வந்து வேணான்ட்டேன் இல்லை எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுக்குறோம் ஏன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி இல்லைன்னா ரோடு ஆக்சிடெண்டில் சேர்த்துட்டா நாங்கள் பொறுப்பு இல்லைங்க அது அது பார் அது எப்படி சொல்லுது பார் உங்கள் ஹெல்த் கண்டிஷன் வச்சு எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் சராசரி நீங்கள் எப்போ சாவிங்கன்னு சொல்லுது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தொழில்நுட்பம் வந்துச்சு பார் ஏ டாக்டர்லாம் எல்லாமே டூல்ஸ் ஸோ நாம் எங்கேயும் இங்கே உட்காந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் சுவான் சைலன்ஸ் அப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராஜெக்ட்டு கோடிங் எல்லாம் பண்ணனா சூப்பர் வாய்ப்பு இருக்கு சார் இன்ஜினியரிங்கில் இன்ஜினியரிங்கில் வாய்ப்பு எது ஜாஸ்தி அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஐடி மெக்கானிக்கல் எல்லாமே இனிமேல் கோருக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வாய்ப்பு வரும் கோர் வித் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் சார் வெறும் ஈஸி படித்தா ஜாபு வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா ஜாப் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற பையன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கற்றுக்கணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிற பையன் கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கணும் ரெண்டுமே இன்டெகிரேட் பண்ணவங்களுக்கு தான் வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அப்போது நம்ம மாதிரி என்பிஆர் கல்லூரியில் அது எல்லாமே கொஞ்சம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நல்ல டாப் கல்லூரி ஒரு ஒரு ஐம்பது நூறு கல்லூரியில் நானூற்றி நாற்பது கல்லூரி இருக்குது ஒரு நூறு கல்லூரியில் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த நூறு கல்லூரி நல்லா இருக்குது கல்லூரி மிக 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 அவசியம் ரைட் சுவான் சைலன்ஸ் அப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது தப்பே கிடையாது அடுத்தது மீன் வளத்துறை அப்புறம் காமர்ஸ்க்கு வரேன் இரு இந்த பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சார் எனக்கு இன்ஜினியரிங் இல்லை நான் பியோர் சயின்ஸ் அப்படின்னா மெடிக்கல் கிடைக்கலனா மீன் வளத்துறை அதில் இதுலேயும் அரசு ஒதுக்கீடு இருக்குது இன்னைக்கு அரசு ஜாப் வேணும்னா மீன் வளத்துறையில் வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஏன்னா முதல்ல வந்து மீன் வளத்துறைக்கு பிஎஸ்சி பாட்னி ஜுவாலஜி மெரைன் பயாலஜி படித்தவங்களை இப்போலாம் கிடையாது இப்போ என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒருத்தி வந்து நீட்டில் ஃபெயிலு மார்க்கும் கம்மி என்கிட்ட வந்து அழுதா அதுக்கப்புறம் நான் தான் சொன்னேன் ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண தூத்துக்குடியில் எம்பிசி நூற்றி முப்பத்தி நாலு கட் ஆஃப் ஜாயின் பண்ணால் முடித்த உடனே ஒரு பதினெட்டாயிரரூவா மாதம் சம்பளம் கிடச்சிது ஆறு மாதத்தில் வந்து கோவிட் வந்தது அப்போ வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து இந்த ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கு ரெக்ரூட்மெண்ட்டு அஞ்சு போஸ்ட் வேக்கண்ட்டு அதில் மூணு ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸு ரெண்டு ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் பெண்களுக்கு ஒரு உரிமை பெண் உரிமை முன்னுரிமை அப்ளிகேஷன் போட்டதே ஒருத்தி தான் இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாபு மேட்டூர் டேமில் ஒன்றே முக்கால் லட்ச ரூபா சம்பளம் அரசு வேலை பாரேன் அவன் வந்து என்கிட்ட காலில் விழுந்து அங்கிள் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு எதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் படித்தான் இல்லை நீட்டில் ஃபெயில் ஆனதுங்கிறா பாருங்கள் என்ன புத்திசாலி பாருங்க கேட்டேன் கவர்மெண்ட் ஜாப் படித்த சந்தோஷமா இல்லை அங் இல்லை அங்கிள் நீட்டில் ஃபெயில் ஆனது சந்தோஷங்கிறா ஏன்னா மீட்டில் பாஸ் பண்ணி தான் எனக்கு வேறு கோர்ஸ் கொடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க நல்ல வேலை நீட்டில் ஃபெயில் ஆனதுனால இந்த மாதிரி கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு எனக்கு அரசு வேலை கிடச்சிதுங்களா மீன் வேலை துறைக்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்குது அதுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி அது கூட தெரிய மாட்டேங்குது மீன் வளத்துறையில் படிக்கிற படிப்புக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது இதெல்லாம் சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமே அந்த பொண்ணு பேர் நித்யா இரு வான் சைலன்ஸ் அவள் ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்க அப்பா வந்து முதல் நாள் என்னை கூப்பிட்டு கண்ணா பின்னான்னு திட்டிட்டார் சார் என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க அந்த கோர்ஸில் எல்லாம் பசங்க என் பொண்ணு மட்டும் பொண்ணு எப்படி சார் எல்லாம் பசங்க ஒரு பொண்ணு நித்தியா எனக்கு சாயந்தரம் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி அங்கிள் எங்கள் அப்பா சொல்கிறது காதில் கேட்டுக்கோங்க சாரி எல்லாம் விட்டுருங்க நான் படிக்கிறேன் பட் என்ன அங்கிள் நான் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலு படித்தது எல்லாம் பசங்க அங்கிள் நான் ஒருத்தி தான் ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னேன்
ரைட் அப்போது தாராளமாக ஃபிஷரிஸ் படிக்கலாம் கால் இது ஃபிஷரிஸ்க்கு நீட்டு கிடையாது கால்நடை மருத்துவம் வெட்டினரி இதுக்கும் நீட்டு கிடையாது வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு அதுவும் இல்லை அப்படின்னா பேராமெடிக்கலில் நர்சிங் படிக்கலாம் நர்சிங்கோட இன்னும் சம்பளம் ஜாஸ்தி கொடுக்கறது ஒன்று இருக்கு பிஃபார்ம் ஃபிசியோதெரப்பிலாம் படிக்கிறதோட நர்சிங்கோ இப்போ நர்சிங் நம்ம காலேஜ்லேயும் இருக்கு என்பிஆர் காலேஜில் இன்னொன்று இருக்கு ஆரம்பிக்கிறது நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இப்போ காலையில் கூட காஃபி சாப்பிடும்போது அவர் சார்கிட்ட சொன்னேன் ஆப்டோமெட்ரி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாடு கலந்தாய்வு பேராமெடிக்கல் கலந்தாய்வுலாம் இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரியும் படைங்க சூப்பர் வாய்ப்பு சார் ஆப்டோமெட்ரிக்கு இது இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்முடைய நாட்டு நடப்பு பற்றி ஹெல்த் கண்டிஷன் பற்றி ஒரு அறிக்கை வெளியிடும் நீ பிறக்கத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் படிச்சுருக்கேன் நான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது முதல் அறிக்கை படிக்கும்போது இந்தியாவில் சராசரி வயது கண்ணாடி போகிறவங்க வயது வந்து இருபத்தி ஆறு டு இருபத்தெட்டு இருந்தது இப்போ புது அறிக்கை ரெண்டு மாதம் முன்னாடி வந்திருக்கு இந்த புது அறிக்கையில் என்ன சொல்கிறாங்க இன்னும் மூணு நாலு வருஷத்தில் இந்தியாவில் சராசரி வயது கண்ணாடி போகிறவங்க வயசு வந்து எட்டு டு பத்து ஆகிட போதா எல்கேஜி படிக்கிற பையன் கூட ஆன்லைனில் கிளாஸ் நடக்குது கார்ட்டூன் படித்து தான் சாப்பாடு ஊற்றுறாங்க அப்போ கண்ணாடியுடைய இந்த ஆப்டோமேட்டிக்கு ஒரு பெரிய இப்போ லென்ஸ் கார்ட் இப்போ நீ திண்டுக்கல்லில் போய் இல்லை மதுரையில் போய் லென்ஸ் கார்டில் நீ நீ கண் டாக்டர்கிட்ட போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது உன்னுடைய பவர் வந்து அவங்களே பார்க்க முடியும் அந்த மிஷினில் வச்சு இப்படி கண் வச்சுட்டு அவங்க பார்ப்பாங்க இது அந்த ஆப்டோமெட்ரிஸ்கிட்ட போய் கேளு எவ்வளோ சம்பளம்னு கேளு தெரியுமா லென்ஸ் கார்டில் எவ்வளோ தெரியுமா சம்பளம் முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க சுவான் சைலன்ஸ் இப்போ லென்ஸ் கார்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சார் எனக்கு நூறு பேர் அனுப்புங்க சம்பளம் நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் இந்த டவுன் பி டவுன் சி இல்லை நாங்கள் போகிறோம் ஆள் இல்லை இப்போ வாழப்பாடியில் லென்ஸ் கார்டு ஃப்ரான்ச்சைஸ் கொடுத்துட்டோம் ஆப்டோமெட்ரிக்ஸ் இல்லை இன்னும் திறக்கலை கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறது ரெடியாக இருக்காங்க பிஃபார்ம் ஃபிசியோதெரப்பி படித்தா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இதுக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபா எவ்வளோ வித்தியாசம் என்ன தேவையோ அது படிக்கிறது இல்லை நான் அதான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் நான் படித்தேன் எனக்கு வேலை கொடுங்க அந்த காலம் மலையேறி போச்சு என்ன தேவை அது படித்தா தான் வேலை இது சொல்லி நம்ம தெரிய மாட்டேங்க ஸோ ஆப்டோமெட்ரிக்கும் அது பண்ணலாம் அக்ரிக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைச்சிட்டே இருக்குது அப் அப்படி அக்ரி படிக்கணும்னா பெரிய காலேஜில் வேணால் படிக்கலாம் ஒரு விவசாயிகிட்ட போய் ஐயா நான் முப்பதாயிரம் சம்பளம் கொடுங்கன்னா கொடுப்பாங்களா அக்ரிகல்ச்சர் போஸ்டிங் எத்தனை கோவிடுக்கு முன்னாடி வந்தது இன்னும் போஸ்டிங்கே வரல வருஷம் வருஷம் போஸ்டிங் போடுவாங்களா இது தெரிய மாட்டேங்குது அப்படி அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கணும்னா ஃபாரஸ்ட்ரி படிக்கலாம் ஏன்னா ஃபாரஸ்ட்ரி வந்து இந்த ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி படிக்கலாம் வான் சைலன்ஸ் சார் இதுதான் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் இல்லைன்னா அப்புறம் வேணால் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிசிஏ ரைட் இப்போ வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் எங்கே காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கை தூக்குங்க ரைட் சார் சார் எப்படி சயின்ஸ் குரூப் சயின்ஸ் பற்றி பேசும்போது காமர்ஸ் அமைதியாக இருந்தாங்களோ கொஞ்சம் இப்போது காமர்ஸ் பற்றி பேசும்போது இந்த சயின்ஸ் குரூப் அமைதியாக இருங்க ப்ளீஸ் நீங்களும் கற்றுக்கலாம் ஸோ ஒன் சைலன்ஸ் இப்போ நான் சொல்கிற சில டெக்னாலஜி எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ நோட் பண்ணிக்கோ இதெல்லாம் நீ அடிஷ்னலாக படித்தோன்னா சூப்பர் வாய்ப்பு இருக்குது சார் இப்போ என் பையனும் வந்து பிகாம் படித்தான் பொண்ணு இன்ஜினியரிங் படித்தாங்க சாரி என் பையன் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு அப்புறம் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு நீங்கள் பெரிய லெவலில் இருபத்தாறு வயசு ஆகுது நீங்கள் கனடாவில் ஒரு பெரிய பேங்கில் பெரிய சம்பளத்தோடு இருக்கார் அவனுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுத்தனோ அதே தான் உன் அட்வைஸ் எனக்கும் நீயும் என் பையன் பொண்ணு மாதிரி தான் சுவான் சைலன்ஸ் அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நம்ம என்ன சொல்லும்போது கேட்குறது இல்லை சார் சிஏ ஐசிடபிள்யூ உன்கிட்ட திறம இருந்தால் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஒரு கடுமையான உழைப்பும் கடுமையான முயற்சியும் இருந்தால் தான் சிஏ பண்ண முடியும் சும்மா நான் சிஏ பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு நூறு பேரில் நாலு பேர் கூட ஆகிறது இல்லை எனக்கு நிறைய மெசேஜ் வரும் டெய்லி பத்து பேர் ஜேபி சார் நான் வந்து நான் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் எழுதுனா ரெண்டு வருஷம் ட்ரை பண்ணால் பாஸ் ஆக முடியலன்னு நீ வந்து பிகாமோ எக்கனாமிக்ஸோ இது மாதிரிலாம் படிக்கும்போது ஒன் சைலன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து கற்றுக்க வேண்டியது ஃபின்டெக் எஃப்ஐஎன் ஃபின்டெக் டிஇசிஹெச் ஃபின்டெக்குங்கிறது ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜின்னு அர்த்தம்
இது ஃபின்டெக் எல்லாமே டெக்னாலஜி தான் எனக்கு வந்து கலாம் சார் எப்போவுமே சொல்வார் டே உனக்கு கடவுள் அழுவு இருக்குடா உனக்கு வந்து கடவுள் வந்து வழி காமிப்பார் அப்படின்னு நீ சொல்கிறதுலாம் இப்போ பத்ம பிரியாவும் அப்படி தான் வந்தது இது நான் வந்து கோயிலுக்கு அடிக்கடி போவேன் இந்த கோயிலுக்கு போகும்போது வேஸ்டி கட்டிட்டு போவேன் இந்த வேஸ்டி கட்டினா பர்ஸு வைக்க முடியாது ஏன் ஃபின்டெக்குக்கு ஏன் ஃபின்டெக்குக்கு வாய்ப்பு வருதுன்னு சொல்கிறேன் இரு எப்படி கடவுள் காமிக்கிறார் பாரு நான் இப்போ அந்த யூஎஸ் போயிட்டு அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு உடனே திரும்பி புதன்கிழமை போகிறேன் ஒன் சைலன்ஸ் இந்த அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு போயிட்டு விஐபினால் கிழக்கு வாசலில் கூட்டிகிட்டு போகாமல் மேற்கு வாசலில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு பத்து நிமிஷத்தில் தரிசனம் முடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க இந்த வேஸ்ட்டை கட்டிகிட்டு போகும்போது பர்ஸு வைக்க முடியல சேஞ்சு மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் பர்ஸு காரில் வச்சுட்டு அந்த அண்ணாமலையார் அம்பாலியன் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வெளியே வர ஒரு நாலு பிச்சைக்காரன் உட்காந்துருந்தான் நாலு பிச்சைக்காரனில் ஒருத்தன் ஸ்மார்ட்டாக இருந்தான் என்னை பார்த்தோன்னா அண்ணா பிச்சை போடுங்கண்ணா அவன்கிட்ட சொன்னடே என்கிட்ட சத்தியமாக சேஞ்ச் இல்லை எல்லாமே உள்ள கோயில் கொடுத்துட்டேன் நான் பாரு என் கார் அங்கே நிற்குது எங்கள் நாலு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் வாங்க கொடுத்துட்றேன் நாலு பேருக்குமே கொடுத்துட்றேன் வாங்க அப்படின்னேன் என் கையில் மொபைல் பார்த்தான் ரெண்டு அலுமினியம் தட்டு வச்சுருந்தான் அல்ல ஒரு அலுமினியம் தட்டு அப்படி எடுத்து வச்சுட்டு இங்கிலீஷில் நோ ப்ராப்ளம் சார் யூ கேன் மேக் ஜி பே பேடிஎம்னா அரண்டு போயிட்டேன் அப்போ ஒரு பிச்சைக்காரன் கூட இன்னைக்கு ஜிபே பேடிஎம் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு வந்துருச்சுன்னா பின்டெக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு வருதுன்னு கடவுள் காமிக்கிறார் பாருங்க சுவான் சைலன்ஸ் சார் ஒன்னு இல்ல நான் எந்த ப்ரோக்ராம் போனாலும் இந்த முன்னாடி உட்காரவங்க எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே உன் பேர் என்ன சின்னமால் என் ஒய்ஃப் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தா என்ன காமிச்சிட்டு இருந்தா ஏதோ காமிச்சு போட்டோ காமிச்சிருந்தாலா உன் பேர் என்ன பாலசுப்ரமணியம் பாலகுமார் இப்போ சின்னமாலோ பாலாவோ எனக்கு ஃபோன் பண்ணால் கண்டிப்பாக பேசுவேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபேஸ் தெரியும் இந்த முன்னாடி உட்காரும்போது கொஞ்சம் தெரியாதுன்ட்ட பேசுவியா அதே மாதிரி தான் இப்போ உனக்கு தெரியும் நான் ஒரு ஒரு மணி நேரமாக பார்க்குறேன் பாலாவும் சின்ன பாலும் தெரியும் அதுவும் என் ஒய்ஃபோட உட்காந்துட்டு ஏதோ காமிச்சுட்டு இருந்தா என்ன ஃபோட்டோ காமிச்சா ஆ என் ஃபோட்டோ காமிச்சாலா என் ஃபோட்டோ காமிச்சிருக்க மாட்டால திருத்தவே முடியாது சிவான் சைலன்ஸ் இது சார் சுவான் சைலன்ஸ் பிளீஸ் போன வருஷம் சேலத்தில் நான் முதல்வன் ப்ரோக்ராம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி கெரியர் கைடன்ஸ் இப்போ முன்னாடி ரவீந்திரன் ஒரு பையன் உட்காந்துருந்தான் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டான் நான் அங்கிள்னு கூப்பிடுவான் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு பெரிய குடிகாரர் அம்மா வந்து கூலி தொழிலாளி சுவான் சைலன்ஸ் ஒரே பையன் நான் ஃப்ரெண்ட் ஆனவொடனே அவங்க ஃபேமிலி பற்றி தெரிஞ்சுக்குவேன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதுறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எழுதும்போது ரெண்டாவது எக்ஸாம் எழுதும்போது அவங்க அப்பா ஓவராக குடிச்சு இறந்துட்டார் அம்மா வந்து பிகம் ரெஸ்ட்லெஸ் என்கிட்ட வந்து அழுதான் அந்த மாதிரி அப்பா இருந்துட்டார் சரி கவலைப்படாதே எல்லாம் முடியாது பணம் வேணும் தேவை இருந்துச்சுன்னா சொல்கிறேன் அப்படின்னு இல்லை சார் அப் அம்மா சேமிச்சு வச்சுருந்தாங்க அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு இறுதி சடங்குலாம் முடிச்சிட்டோம் சரி சார் மூ மூணு எக்ஸாம் எழுதலை சப்ளிமெண்ட்ரி எக்ஸாம் எழுது நான் சிஓட்டை சொல்லி எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறேன்னு இல்லை சார் அம்மா வந்து ஷாக் ஆகிட்டாங்க இனிமேல் கூலித்தல் பண்ண முடியாது அம்மாவை நான் காப்பாற்றியணும் நான் வேலைக்கு போய் ஆகணும் அப்படின்னு சரி இப்போ என்ன பண்ண போகணும் சார் பெட்ரோல் பங்கில் எனக்கு சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் வாங்கி தரேன்னார் அவன் அப்போருந்தே எனக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜி என்னுடைய யூடியூப்லாம் பார்த்துட்டு தொழில்நுட்பம்லாம் கற்றுக்குவான் ஸோ ஒன் சைலன்ஸ் அந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் வந்து இந்த பேடிஎம் ஜிபிஏ இந்த கோட் பார் கோடு இருக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக்கில் பார்த்துருக்கியா 
பெட்ரோல் போட்டுட்டு இந்த பார் கோடு போட்டவனா பண்ணியிருப்பாங்க இது ஏன் சொல்கிறேன்னா கிருஷ்ணகிரியில் எல்லாம் பேசிவிட்டு மத்தியானம் லன்ச் சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்கூல் ஜுவாலஜி டீச்சர் வந்து ஜேபி சார் பசங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவோ சொன்னீங்க எங்களுக்கு ஆசை இருக்கிறத சொல்லுங்கள் சார் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அப்போ என்னுடைய டிரைவர் வந்து அங்கே எதிரில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காரு அவர் டிரைவர் சொல்கிறாரு நம்ம ரவீந்திரன் கதையை சொல்லுங்க அப்படியாச்சும் அந்த அந்த டீச்சருக்கு புரியுதான்னு பார்க்கலாம் டிரைவர் அப்போ தான் ஞாபகப்படுத்துகிறார் ரவீந்திரன் வந்து இந்த பெட்ரோல் வேலையில் இந்த பெட்ரோல் பங்கில் வேலை செய்யும்போது இந்த பார் கோடெலாம் பார்த்தோன்னா ஒரு நாள் என்கிட்ட வந்து அங்கிள் இந்த பார் கோடெலாம் எப்படி டெவலப் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அவனெல்லாம் அவன் கொஞ்சம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து யூடியூப்பில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்லாம் இருக்குப்பா இதெல்லாம் கற்றுக்கோன்னா நினைச்சு பார் மூணு நாளில் கற்றுக்கிட்டான் இப்போது அவன் ஒரு பெரிய சைட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறான் மாதம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிறான் நினைச்சு பார் மாதம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா டுவெல்த்து ஃபெயிலு சுவான் சைலன்ஸ் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த தள்ளு வண்டி ரோடில் காய்கறி விற்கிறவங்க அவங்க யார்கிட்ட அந்த பார் கோடு இருக்கோ அங்கே உட்காந்துட்டு ஒரு பார் கோடை க்ரியேட் பண்ணி மொபைலில் போட்டு அந்த பிளாஸ்டிக்கில் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் எல்லாம் உட்காந்துட்டு அந்த அவங்களுடைய இமெயிலெலாம் க்ரியேட் பண்ணி மொபைல் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நாற்பது நிமிஷத்தில் அவங்களுக்கு அந்த இந்த பேடிஎம் ஜிபே எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் ஒரு கடைக்காரன்ட்டா ஒரு இது வாங்கிட்டான் அவனுக்கு அவனுடைய மொபைலில் அது ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவான் அந்த கடைக்காரன் வந்து பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அது பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணிவிட்டு இங்கே அங்கே வந்து டெலிவரி பண்ணிவிடுவான் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் ஐநூறுரூவா வாங்குவான் ஒரு நாளைக்கு வந்து எட்டு பேர் பத்து பேர்கிட்ட பண்ணுறான் காலையில் ஆறு மணிக்கு போவான் பெட்ரோல் பங்க்கு மூணு மணிக்கு டியூட்டி முடிஞ்சிடும் நாலுலேருந்து எட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் இந்த வேலையை ஒரு அஞ்சு அப்போ நினச்சி பாரு ஒரு நாளைக்கு நாலாயிரரூவா ஐயாயிரரூவா சம்பாதிக்கிறான் பத்து நாளைக்கு ஐம்பதாயிரம் முப்பது நாளைக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா நேர்மையாக தான் சம்பாதிக்கிறான் உழைக்கிறான் வெறும் பார் கோடு தான் சார் பண்ணி கொடுக்குறான் இப்போ மூணு நாள் முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஜேபி சார் ராசிபுரம் உழுவர் சந்தைக்கு போனேன் யாரும் எனக்கு சொந்தக்காரங்க சொன்னாங்க அங்கே இல்லை அப்படின்னு அங்கே போனால் முக்கால்வாசி பேர்கிட்ட பார் கோடு இல்லை சார் ஜிபே பேடிஎம் ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரு நாற்பது பேர் பண்ணி கொடுத்தோம் ஒரு பல்காக பணம் கிடச்சிது அங்கிள் ரொம்ப சந்தோஷம் பைக் வாங்கிடலாங்கிறாங்க எவ்வளோ புத்திசாலி பாருங்க அந்த பையன் கை தட்டலாம் சார் உழைக்கிறான் சார் அந்த பையன் அம்மா அப்பாவுக்கு பண்ணுறான் யார் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நம்ம பண்ணுறதில்லை எதுவுமே பண்ணுறதில்லை எல்லாம் உட்காந்து சினிமா பார்த்துட்டு நம்ம கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு வாழ்க்கையில் நான் சம்பாதிக்க முடியல ஜெயிக்க முடியலன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இப்படி ரவீந்தர் மாதிரி ஒரு மாணவனும் இருக்கிறான் நினைச்சு பாரு எப்படி ஒன்றரை லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிறான் சார் இங்கே பார் திண்டுக்கல்ல போய் எத்தனை பேர்கிட்ட கேள்வி பாரு நீ கூட பண்ணலாம் சார் இஃப் யூ ஹாவ் த வில் த ரிசர்வே அது பண்ணுறது கிடையாது எதுவும் கற்றுக்கணும்னு ஆசை கிடையாது ஆர்வம் கிடையாது அப்போ நினைச்சு பாரு ஃபின்டெக்கு எவ்வளோ வாய்ப்பு வருது பாரு சார் மத்திய யூனிவர்சிட்டி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி போனால் சிஇடி எக்ஸாம் இருக்கு இது மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு அது ஏதாச்சுன்னா நான் போகும்போது என்னுடைய நம்பர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணி கேள்விகள் கேட்கலாம் அதுக்காக ஃபோன் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது மெசேஜ் தான் பண்ணுவேன் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டேன் இது ஒன் சைலன்ஸ் அடுத்தது வந்து இந்த எக்ஸாமில் எப்படி மார்க் வாங்குறதுன்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்தால் கேளுங்க நான் ஸ்டேஜில் இருக்கேன் உங்கள் மைக்கு வந்துச்சுன்னா கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் பதில் ஸோ ஒன் சைலன்ஸ் இப்போது ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் ப்ரீபோன் பண்ணிட்டாங்க ஆஃப் அலி எக்ஸாம் ஏழாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பிக்க போகுது அதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் எக்ஸாம் வந்துடும் ப்ராக்டிக்கல் வந்துடும் ஒன் சைலன்ஸ் சுவான் அப்சல்யூட் சைலன்ஸ் சார் இப்போ நீ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து நீ ஆஃப் அலி எக்ஸாமில் வந்து பண்ணோம் இப்போ எங்கே தெரியுமா தப்பு பண்ணுறோம் ஏன் தெரியுமா மார்க்லாம் வாங்குறது இல்லை இப்போ ஒரு பத்து கொஸ்டின் கொடுத்து அஞ்சு கொஸ்டின் எழுத சொல்லுவாங்க எய்தர் ஆர் எஸ் ஆர் நோ இப்போ எந்த கொஸ்டின் எழுதுவேன் முதல் கொஸ்டின் எய்தர் ஆர்னா எந்த கொஸ்டின் எழுதுவேன் இந்த ரெண்டில் 
எது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ எது நம்மளுக்கு வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கோ நல்லா தெரியுதோ அதை எழுதுவோம் எந்த கொஸ்டின் சாய்ஸில் விடுறோம் கஷ்டமானது சரியாக தெரியாது சாய்ஸில் விடுறோம் அப்போது ஆஃப் ஃபெயிலியில் அஞ்சு கொஸ்டின் சாய்ஸில் விடுற அப்புறம் ரிவிஷன் எக்ஸாம் வரும் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு சில கல்வியில் நாலு ரிவிஷன் எக்ஸாம் எடுத்துகிறாங்க நாலு ஸ்கூலில் நம்ம எல்லாத்துக்குமே என்ன தெரியுமா நல்லா கவனி ஆன்சர் ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ இந்த கொஸ்டின் மட்டும் சூப்பராக ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ நீ ஃபஸ்ட்டு ரிவிஷன் எழுதிட்ட அஞ்சு கொஸ்டின் சாய்ஸில் விட்ட இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரெண்டாவது மாடலுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ரெண்டாவது ரிவிஷனுக்கு ஒரு கொஸ்டின் படிப்ப நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரும் இந்த கொஸ்டின் போன தடவையே கேட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வரும் நம்ம அதை படிப்போமா ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் உண்மையா இல்லையா ஆக்சுவலி அந்த கொஸ்டின் நம்ம சாய்ஸில் விட்டுருப்போம் அப்போ ரெண்டாவது ரிவிஷனில் அஞ்சு கொஸ்டின் மூணாவது ரிவிஷனில் அஞ்சு கொஸ்டின் நாலாவது ரிவிஷன் மொத்தம் இருபது கொஸ்டின் சாய்ஸில் விட்ட இந்த ஜனவரி பிப்ரவரி மாதம் முக்கியமான ஒரு தகு தருணத்தில் ஒரு இருபது கொஸ்டின் எழுதாம சாய்ஸில் விட்டுருக்க எழுதி வச்சுக்கோ பப்ளிக் எக்ஸாமில் இந்த இருபது கொஸ்டினில் ரெண்டு இல்லைனா மூணு கொஸ்டின் வரும் நீ சாய்ஸில் விட்ட இந்த இருபது கொஸ்டினில் அப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணோம் இப்போ எங்கள் ஸ்கூலில் என்ன தெரியுமா ரூலு இந்த மாதிரி ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஆஃப் வேலி எக்ஸாமில் பத்து டு பன்னெண்டு எக்ஸாம்னா பன்னெண்டு டு ஒன்னே கால் வந்து லன்ச் டைம் ஒன்னே கால் டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் என்ன பண்ண சொல்லுவோம்னா இந்த சாய்ஸில் விட்ட கொஸ்டின் எழுத சொல்லுவோம் அப்போ தான் வெளியே அனுப்புவோம் உங்கள் ஸ்கூலில் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ நீ மார்க் வாங்கணுன்னா இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம்லேயும் ஆஃப் வேலையிலையும் சாய்ஸில் விட்ட கொஸ்டின் வீட்டில் போய் எழுதி பார்த்தோன்னா சத்தியமாக மார்க் வாங்குவேன் அடுத்தது நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணது கூட சரியாக ப்ரே பண்ணுறது இல்லை என்னம்மா கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்குவியா இந்த எக்ஸாம் வரும்போது பொய் பேசக்கூடாது என்ன வேண்டிக்குவேன் அப்புறம் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கணும் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு பிட்டு போடுவிய நான் படித்ததே வரணும் இல்லை நம்ம கேட்கறது கூட தெரிய மாட்டேங்குது இது கடவுள் எல்லாமே கொடுக்குறார் நம்மளுக்கு கேட்க தெரியல நம்ம தப்பாக கேட்குறோம் இப்போ என் ஃப்ரெண்டு எப்படி கேட்குறா கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கும் பெரிய வள்ளல் இல்லையா திண்டுக்கல் மாவட்டம் நட்டம் மாவட்டத்தில் பெரிய வள்ளல் வா எல்லாத்துக்குமே இப்போ இப்போ இவது வந்து எழுபது மார்க் வாங்குறா இவ ஃப்ரெண்டு எண்பது மார்க் வாங்குறா இவ கடவுள்கிட்ட என்ன வேண்டிட்டா கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கணும்னு இவன் எழுதுலேருந்து எண்பது வாங்குவான் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸி இவன் எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு மார்க் வாங்குவான் என்ன வித்தியாசம் வித்தியாசமே இல்லையே அப்போ எப்படி வேண்டிக்கலாம் நான் எப்படி தெரியுமா வேண்டிக்குவேன் கடவுள்கிட்ட கடவுளே கொஸ்டின் பேப்பர் பயங்கர டஃப்பாக இருக்கணும் எனக்கு மட்டும் ஈஸியாக இருக்கணும் அது புத்திசால் இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக இருந்தால் மார்க் வாங்கிடுவாங்க ஸோ கேட்குறதும் புத்திசாலியாக கேளுங்கிறேன் ரைட் இதுதான் ஸோ பன்னெண்டரை மணி ஆச்சு என் நம்பர் வேணுமா மொக்க மெசேஜ்லாம் அனுப்பக்கூடாது என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ நைன் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ நைன் டூ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ நைன் டூ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் இது அப்புறம் வந்து என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் வேணா ஃபாலோ பண்ண இன்ஸ்டாகிராம் வந்து அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப் வந்து அந்த எக்ஸாம் டைம் அப்புறம் அப்புறம் பண்ணுவேன் அது பேர் கெரியர் கைடன்ஸ் ஜே பி காந்தி இங்கே மேலே பாரு கெரியர் கைடன்ஸ் ஜே பி காந்தி என்னுடைய யூடியூப் சேனலு இன்ஸ்டாகிராம் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ ஃப்ரீ தான் ஒன்றும் காசு கிடையாது கெரியர் கைடன்ஸ் ஜே பி காந்தி ரைட் இங்கே ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் கேர்ள்ஸ் என் நம்பர் எழுதுனீங்களா ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் சார் ப்ளீஸ் தயவுசெய்து வெறும் நம்பர் மட்டும் எழுதாத ஜே பி அங்கிள் இல்லைன்னா ஜே பி சார்னு எழுது வெறும் நம்பர் மட்டும் எழுதா எனக்கு ப்ராப்ளம் வருது ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எனக்கு ஃபோன் வருது ஒரு அம்மா இப்போ ரெண்டு வாரம் முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி தம்பி நீ எந்த ஸ்கூல் திமிரு தானே அது 
அந்த அம்மா நம்பவே இல்லை அதுக்கப்புறம் வீடியோ கால் பார்த்தோன்னா அந்த எனக்கு எங்கே தெரியுமா கோவம் வந்தது அது வரைக்கும் தம்பின்னா தம்பின்னு எந்த ஸ்கூல் அப்படின்னு வீடியோவில் போட்டவுடனே சாரி அங்கிள்ங்கிறது முடியல சார் அது கூட பரவாயில்ல ரெண்டு மாதம் முன்னாடி ஒரு போலீஸ்கார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த பொண்ணை எங்கே கடத்தி வச்சுருக்கேங்கண்ணா அந்த பொண்ணு எங்கே ஓடி போயிடா போல் இருக்கு இந்த ஓடி போகும்போது நம்பர் அவர் ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தபோது நம்பர்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஸோ எல்லாம் நான் போலீஸ்காரம் கடமையே செய்கிறேன் எல்லா நம்பருக்கும் ஃபோன் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி தார் அவன் சொன்னேன் நான் ஜெயபிரகாஷ் காந்தின்னு சொன்னேன் சாரி சார் அப்படின்ட்டான் ஸோ பேர் எழுதிட்டியா ஜேபி அங்கிள்னா ஜேபி சார் வெறும் நம்பர் மட்டும் எழுதுனேன்னா உங்கள் அம்மாவுக்கு டவுட் வரேன் எனக்கு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி தம்பி எந்த ஸ்கூல்னு கேட்க போகிறாங்க ரைட் ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு நல்ல நல்ல ப்ரோக்ராமாக ரொம்ப அமைதியாக கேட்டிங்க என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் என்பிஆர் கல்லூரிக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட்டிகிட்டு வந்தது இருக்குது ரைட் ஸோ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ ஜனஹனமானக ஜய ஹே பாரத பாக்கிய விதாதா பஞ்சாப சிந்த குஜராட மராட திராவிட உச்சல யமுனாவங்க உச்சல ஜலசிஷரங்கா தவ சுப நாமே ஜாஹே தவ சுப ஆசிஷமாஹே காவே தவசைய ஜனஹன மங்கள ஜய ஹே பாரத வாக்கிய விதாத ஜய ஹே ஜய ஹே ஜய ஹே ஜய 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 ஹே